Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh Arsalahu bil huda badin al ليظهره على الدين كله ولو كده المشدكون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي قلة حيلتي عدركني يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاكدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سبع محبتك عظما وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير رضي الخلق كله من تفاد عبد الماء لك الخازرون تنقل أورو جلل وراند فارتو بر Isal ketta khattun Ibrahim yenno var Yerudhi koduttare Uttiram chunno var 
അപ്പോൾ മറുഹത്ത് നോക്കി ഫഷം ഫുക്ക് അറിഞ്ഞില്ല ഞാനീവര് ഫോരീഷാ എന്നോവര് ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാർ മഹല് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റുമാർ സെക്രട്ടറിമാർ ട്രഷറർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ഈ നാട്ടിന്റെ മുതിർന്ന കാരണമെന്നാർ ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള ഈ നാട്ടിന്റെ യുവാക്കൾ വിശിഷ്യ എസ് എസ് എഫിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ എന്റെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് സിൽസില മീഡിയ ഓൺലൈനിലൂടെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ ഈ സദസ്സിലിരുന്ന് എന്റെ സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംശയിലെയും കളസയിലെയും നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലെ നല്ലവരായ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഉള്ള മുതൽക്ക് ഞാൻ വാതു പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രഭാഷണ സീഡി തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും ദുബൈയിലും യു എ ഇയിലും ഖത്തറിലും ബഹ്റൈനിലും കുവൈത്തിലും ഒമാനിലും എല്ലായിടത്തും ഞാൻ വാത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന മദീനയിൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫീക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥാപനമായ ജാമ്യ മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയ അതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിലുള്ള എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണമാണ് അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പലപ്പോഴും സംശയിലെ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്നെ ഇവിടെ വാലിന് ക്ഷണിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല സംസക്കാർക്ക് എന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ എന്നെ വേണ്ട എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വരാതിരുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റു വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ പരിപാടി പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും കാരണം സ്വന്തം വീട്ടിലെ പരിപാടി അത് എപ്പോഴും ആകാലോ മറ്റുള്ള വീട്ടിലെ പരിപാടി അങ്ങനല്ല എന്നതുപോലെ പലപ്പോഴും ഈ നാട്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും അത് ഇൻഷാല്ല പിന്നെ വരാ പിന്നെ വരാ പിന്നെ വരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് 
ഇത് എൻ്റെ നാടായി ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കരുതിയത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഏതിനും അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ച ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകും അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചാലോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലോ അല്ല റബ്ബ് തീരുമാനിക്കണം ഇന്ന ദിവസം ആ നാട്ടിൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ അലഹമില്ല ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഞാൻ വരാമെന്ന് ഏറ്റെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഇന്ന് നേരെ ഇവിടെ വന്ന് അഞ്ചര മണിക്ക് ഞാൻ ഈ സംസയിലെത്തി ഞാൻ നേരെ പോയത് ഇവിടുത്തെ ഖബുരുസ്ഥാനിലാണ് നമ്മുടെ ബാവ ഹാജിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാറൂഖും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരാൾ ഒരാളെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നേരെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകാം ഹയാത്തിയിലുള്ള സംസക്കാരെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചിട്ട് ഖബറിൽ കഴിയുന്ന ഞങ്ങളെ പൂർവീകന്മാർ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന ഈ നാട്ടിലെ നമ്മെക്കാളൊക്കെ മുമ്പ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്ത് ആ ഖബറുസ്ഥാനിൽ കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവും അതുപോലെ തന്നെ വല്യുപ്പമാരും വല്യുമ്മമാരും മൂത്താപ്പയും കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരും നാട്ടുകാരായ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മളൊക്കെ വലിയ ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന പലരും ചെറിയ പ്രായമുള്ളവരും വലിയ പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ നമ്മെക്കാൾ മുമ്പ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തു പോയവർ അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ആദ്യം അവരെ ഒന്ന് പോയി കാണാം അവരോട് പൊരുത്തം വാങ്ങാം അവരോട് അവരുടെ ആശീർവാദം വാങ്ങാം എന്നിട്ട് മതി ഇവിടെ വാത് പറയാൻ അങ്ങനെ നേരെ അവിടെ പോയി ഒരു യാസീൻ ഓതി ഒരു പതിനൊന്ന് ഖബറുസ്ഥാനിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ ഖബറാളികൾക്കും ഹദിയ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നേരെ കളസയിൽ എന്റെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഉമ്മാമ ആ ഉമ്മാമയെ നേരിൽ പോയി ഒന്ന് കണ്ട് ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് മുസാഫായത്ത് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ നിസ്കരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് എന്റെ ഉമ്മാമയും ഇവിടെ വാദ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ സദസ് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും നമുക്ക് ധാരാളം ഹൈറ് ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹു കാരണമാക്കി തരട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ തങ്ങളവരുകൾ വേഗം വരും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കണം ഒരു നാട് ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ലാസ്റ്റ് തങ്ങൾ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വാത് പറയാം ഒരു നാട് ആ നാട് നന്നാകുന്നത് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ടാണ് ഒരു നാട്ടിൽ വറക്കത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഐശ്വര്യം ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ നാട്ടുകാരാണ് നാട്ടുകാർ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ അത് കാരണമായി അള്ളാഹു താല ധാരാളം ഹൈറുകൾ അള്ളാഹു താല അവിടെ അവതരിപ്പിക്കും വർഷിപ്പിക്കും നാട്ടുകാർ അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതാബ് ആ നാട്ടിൽ വരും അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലെ പുരുഷന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രായമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം വിശിഷ്യ ചെറുപ്പക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യുവതികളായ പെൺകുട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കണം 
എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് നല്ല തക്കവയോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അവതരിക്കും വറക്കത്ത് ഇറങ്ങി വരും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം നമ്മൾ സ്വർഗം മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം അതെല്ലാം നാം ചെയ്തിരിക്കണം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം അതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നതല്ല സ്വർഗം നമ്മൾ സംശയിലായാലും കളശയിലായാലും വേറെ എവിടെയായാലും നമ്മൾ ശാശ്വതമായി ജീവിക്കുന്നവരല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കുതിരമുക്കന്റെ അവസ്ഥ എന്താ മുമ്പൊക്കെ കുതിരമുക്ക എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അതിലൂടെ വരുമ്പോഴും അതിലൂടെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ വലിയ ആവേശമാണ് ഇന്നിപ്പോ കുതിരമുക്ക എന്നത് ആരും ഇല്ല ആൾ താമസമില്ല അത് അവിടെയുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ അടച്ചു കൂട്ടി ഫാക്ടറികളൊക്കെ അടച്ചു കൂട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണെങ്കിലും ഈ ലോകം മുഴുവനും നശിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്ര പറയേണ്ടുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് ഒരാൾക്കും പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ ഈ വാത് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്ന ആയുസ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്ന ആരോഗ്യം അതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴി സ്വീകരിച്ചവരായിരിക്കും എനിക്ക് സദസ് കാണുമ്പോ വലിയ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് കാരണം ബാഡ്ജ് ഇട്ടിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഈ സദസ്സിലിരുന്ന് വാത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് നൽകി തരട്ടെ അപ്പൊ സ്വർഗം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം ആ സ്വർഗം അതത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ധാരാളം വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യുകയും അള്ളാഹു താല നിഷിദ്ധമാക്കിയതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുക നമ്മൾ യാത്രക്ക് പോകുമ്പോൾ വിഭവങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് ആയുസ് കളയേണ്ടവർ അല്ല നിങ്ങൾ യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ആ യാത്രക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിഭവങ്ങൾ കൈവരിക്കണം ആ യാത്ര ഏതാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പോയി വരുന്ന യാത്രയല്ല ഗൾഫിലേക്ക് പോയി വരുന്ന യാത്രയല്ല അതൊരു നീണ്ട യാത്രയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സിയാരത്ത് ചെയ്യുമ്പോ ബാബാജി ചോദിച്ചു എന്റെ ഇസഹാഖിന്റെ കബർ ഏതാണ് സുബാൻ അള്ളാ ഈ സംശയക്കാരനായ ഇസഹാഖ് നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞത് കുറെ പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല അതാ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വരെ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ കബറിൽ കിടക്കുന്നവ കബറാളികളുണ്ട് പ്രായമായിട്ട് യാത്ര പറഞ്ഞവർ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ പോയി കിടക്കാൻ ഒരു ദിവസമുണ്ട് 
അത് എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല ഓ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ആ കബർ ഇരുട്ടുള്ള കബറാണത് ഒരു ചെറിയ ഇരുട്ട് ഉണ്ടായപ്പോഴേക്ക് പേടിച്ചു പോയില്ലേ പെട്ടെന്ന് കറന്റ് പോയപ്പോൾ പേടിച്ചു പോയില്ലേ എന്നാൽ വല്ലാത്ത ഇരുട്ട് വെളിച്ചം തീരേ ഇല്ല ഒരു ട്യൂബ് ലൈറ്റിന്റെ സംവിധാനമില്ല ഒരു എമർജൻസ് ലൈറ്റിന്റെ സംവിധാനമില്ല ഒരു സ്ട്രോങ് ലൈറ്റിന്റെ സംവിധാനമില്ല ഒരു ബൾബിന്റെ സംവിധാനമില്ല ഒരു ബെഡ് ലൈറ്റിന്റെ സംവിധാനമില്ല തീരെ വെളിച്ചമില്ലാത്ത കബറിൽ പോയി കിടക്കാനൊരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ അത് എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല പക്ഷേ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ വലിയവനായി ജീവിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല വലിയവനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അതാ ചെറിയവരാണ് ഞാൻ വലിയവനാണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയവനാകുന്നത് കബറിൽ എത്തുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലാണ് കേട്ടോ ആ കബറിൽ രക്ഷപ്പെടണമോ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാരണവന്മാരെ നിസ്കാരം കണക്ക് പറയാനുണ്ടോ ഓ ഉമ്മമാരെ സുന്നത്ത നിസ്കാരങ്ങളുണ്ടോ ഖുർആൻ ഓത്തുണ്ടോ ുണ്ടോ തസ്ബീകുണ്ടോ സ്വലാത്തുണ്ടോ സ്വതക്കയുണ്ടോ ഹജ്ജുണ്ടോ ഉമ്രയുണ്ടോ ഇതുപോലെ പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഇബാദത്തുകൾക്ക് കണക്ക് പറയാനുണ്ടോ എന്നാൽ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി ഇബാദത്തിന് കണക്ക് പറയാനില്ലേ കബറിൽ രക്ഷയില്ല അതിന് ഒന്നാമതായി ഞാൻ പറയട്ടെ നിസ്കാരം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ എന്റെ അനുജന്മാരെ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെന്ന നിലക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ സംശയ എന്ന നാട്ടിലും ഞാൻ ഇവിടെ മദ്രസയിൽ ഓതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് മദ്രസ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്താണ് ഇന്ന് മദ്രസ ഇപ്പുറമാണ് അന്നത്തെ പള്ളിയോ ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ളൊരു പള്ളിയല്ല പക്ഷേ നല്ല പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ പഴയ തനിമയുണ്ടായ പള്ളിയാണ് അന്നത്തെ പള്ളി എന്നാൽ ഇന്ന് അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടില് നല്ല സൗകര്യമുള്ള പള്ളിയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടുന്നത് പള്ളിയോടാണ് കേട്ടോ പള്ളിയോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം കാരണം ഞാൻ അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ പള്ളി പള്ളി അതൊരു ചെറിയ സ്ഥലം അല്ല നമ്മളെ കളസന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദവര് ഉസ്താദന്മാരും കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ ഈ നടുവിൽ ഈ നടുവിൽ ബാക്കിയുള്ള കസേർ ഒന്ന് ഒന്ന് കാര്യം ഇരുന്നാൽ മതി ഇൻഷാല്ലാ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അവർ ഇരിക്കുമല്ലോ ഒന്ന് കാര്യം ഇരുന്നാൽ മതി ആ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കാര്യം ഇരുന്നാൽ മതി പ്രായമുള്ള ഉപ്പമ ചിലപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ട് ചെറുപ്പക്കാരൊന്ന് കാര്യം ഇരുന്നാൽ മതി ഇൻഷാല്ല ഉപർക്കത്തേട്ട് ഈ നടുവിൽ കസേര കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ അതിലിരുന്നാൽ ബാക്കിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കാൻ കഴിയും സ്വർഗത്തിൽ മുന്നിൽ പോകുന്ന ആൾ ഇൽമിന്റെ സസിൽ മു
ഇലിമിനസിൽ ബാക്കിൽ ഇരുന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ ബാക്കിലാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ മുന്നിലിരിക്കുക അള്ളാഹു വർഗത്തെ ചീർണിണ്ട ആ ചീർണി ആദ്യം ബാക്കിലാണ് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ടിലാണ് എപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത് അല്ല എപ്പ അത് പുറത്ത് പോകുമ്പോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളിയാണ് ഒരു നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം അത് അങ്ങാടിയല്ല ബസാർ അല്ല ഷോപ്പല്ല ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് അല്ല ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് അല്ല ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അല്ല സ്പീഡ് കളിക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ല ഒരു നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം അതാ നാട്ടിലെ പള്ളിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരാള് മരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും എത്ര വേണമെങ്കിലും ഫ്ലാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും എത്ര വേണമെങ്കിലും സമ്പത്തുണ്ടാകും സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാളെ കൊണ്ടുപോയി ഖബറിൽ മറവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതാ അവസാനമായി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലുള്ള പള്ളിയിലേക്കാണ് ആരെങ്കിലും പറയോ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ചു നേരം വയ്യത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം ഒരാളും പറയില്ല എല്ലാവരും ഒരുങ്ങുന്നത് എന്തിനാണ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു കഫൻ വസ്ത്രം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കബറിലേക്കാണെങ്കിലും അതിനു മുമ്പ് അവസാനം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയാൽ എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച വീടാണെങ്കിലും എത്ര കോടികൾ ചെലവഴിച്ച വീടാണെങ്കിലും ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് മയ്യത്ത് പുറത്തെടുത്താൽ ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ഖബറിൽ കൊണ്ടുപോയി കടത്തുന്നതിനു മുമ്പ് അവസാനം കൊണ്ടുപോകുന്ന കേന്ദ്രം പള്ളിയാണല്ലോ ആ പള്ളിയിൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സംസക്കാരനായ ഒരാള് മയ്യത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കണമെങ്കില് നമ്മള് പള്ളിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നവരാകണ്ടേ ഓ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വാതിന് പോകുമ്പോൾ സുബീജമായത്തിനൊരു പള്ളിയിൽ കയറി വാത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതാ മൂടബിദ്രയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് കുറെ ദൂരെയാണ് കേരളത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ വരുമ്പോ സുബീ ജമയത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ ഞാൻ ഒരു പള്ളിയിൽ കയറി പള്ളി വലിയ വിശാലമുള്ള പള്ളിയാണ് സുബാൻ അള്ളാ അത് ആ പള്ളിയിൽ നോക്കുമ്പോ ഒന്നാം സഫ് ഒരൊറ്റ സഫേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സഫ് മുഴുവനും പ്രായമുള്ളവരാണ് ഞാനങ്ങ് ചിന്തിച്ചു പോയി ആ നാട്ടിൽ യുവാക്കളില്ലേ ഒന്നാം സഫിൽ വന്ന് നിൽക്കണം പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വരണം ഏറ്റവും ആവേശം കാണിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൂടാ ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം പോലും കലാ ചെയ്തുകൂടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന് ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ദേഹത്തുണ്ട് ഈ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കൂല മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് മൂന്ന് വിഭാഗമാണ് ഒന്ന് കുട്ടിക്കാലമാണ് ആ കുട്ടിക്കാലം വളരെ ദുർബലമായ കാലമാണ് ആ കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ യുവത്വത്തിന്റെ കാലമാണ് അത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കാലമാണ് 
ആ യുവത്വത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാലോ അതേ പ്രായമുള്ള കാലമാണ് ആ പ്രായമുള്ള കാലം അതേ അത് ദുർബലമായ കാലമാണ് കുട്ടിക്കാലം ദുർബലമാണ് പ്രായമുള്ള കാലം ദുർബലമാണ് ആ രണ്ട് ദുർബലങ്ങളായ കാലങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ആയുസ്സാണ് യുവത്വം എന്നത് ആ യുവത്വം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നീ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായമുള്ളവനാകും ഇപ്പൊ നീ യുവാവാണ് ഈ യുവത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം എത്ര യുവാക്കളാണ് മരിച്ചിട്ട് കബറിലുള്ളത് എത്ര ആളുകളാണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇബാദത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം മുടക്കി കൂടാ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് പറയട്ടെ കുറെ തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മൊബൈലിൽ കുറെ കോമഡി വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കുറെ വാല് കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല കുറെ വാല് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇബാദത്തുകൾ വേണം അതാ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വേണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഖുർആൻ ഓതണം വിക്കറുകൾ ചെല്ലണം സ്വലത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഇബാദത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടൂല ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ ഭരണാധികാരികൾ നമുക്കെതിരെ തീരുമാനം കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കൊടി പിടിച്ചിട്ട് പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തും പലതും നടത്തും പക്ഷേ നമ്മളൊന്ന് നന്നാകാൻ ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതാ നിസ്കരിക്കാത്തവൻ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ വിവാദത്തുകൾ ഇല്ലാത്തവൻ വിവാദത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആദ്യം നന്നാകണം ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ഏതാണ് അത് കല്ലല്ല തോക്കല്ല പീരങ്കിയല്ല ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം അത് ഈ മഹനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നല്ല ഈമാനുള്ളവരാകണം അതാ നമ്മുടെ തലയിലെ ഹെയർ കട്ടിങ് ഒരു പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഹെയർ കട്ടിങ് ആയി പോകരുത് നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള താടി രോമം സുന്നത്തിന്റെ താടി രോമമാകണം ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണ അല്ലോഹുവിനെ വെറുപ്പിക്കുന്ന ഡ്രസ് കോഡായി കൂടാ നിങ്ങൾ മുഖം തുറന്ന് നടക്കുന്നവനായി കൂടാ അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് മുന്നിൽ മുഖം തുറന്ന് അതാ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒളിവിൽ വരുന്നവരായി കൂടാ തല മറക്കാത്തവരായി നടന്നു കൂടാ നിങ്ങൾ അതാ അന്യ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പർദ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ ധരിക്കുന്നവരായി കൂടാ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അത് പൂർണമായും അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കണം ആ നിയമം അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ ിക്കറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നും സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ദിക്കർ പറഞ്ഞു തരാം എന്റെ പല പ്രഭാഷണത്തിലും നിങ്ങൾ കേട്ടതായിരിക്കും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ചെറുപ്പക്കാരും യുവതികളും ഒക്കെ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്ന് അതേ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ഒരു മൂന്ന് തവണ ഒരു ദിക്കർ ചെല്ല ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ورشرية ذكرانة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ഒരുചെറിയ ദിക്കറാണ് പക്ഷേ ആ ദിക്കർ എല്ലാ ദിവസവും സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം അതേ സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ് പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ ഏത് ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ദിക്കർ ചൊല്ലിയാൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും പ്രതിഫലം ഈ ദിക്കറിനാണ് പോരാ നിങ്ങളുടെ നന്മകൾ തൂക്കുന്ന തുലാസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് വലിയ വൈറ്റാണ് കേട്ടോ വലിയ ഭാരമാണ് കേട്ടോ ആ 
ദിക്കറ് നിങ്ങൾ പതിവാക്കണം നിസ്കരിക്കണം കൃത്യസമയം നിസ്കരിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ നിസ്കരിക്കണേ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം കൊലായി പോകരുത് മഹാന്മാർക്ക് നിസ്കരിച്ച് 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 അവർക്ക് ആശ തീർന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി റബ്ബേ മരിച്ചിട്ട് കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്തു ആ കബറിൽ ഒന്ന് നിസ്കരിക്കണം അല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരെ നിസ്കരിക്കാൻ മടിയാണോ സുബൈക്ക് കൃത്യമായി ഉണരുന്നില്ലേ കൽബ് ചത്തുപോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കൽബ് കേടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കൽബ് കേടായി പോയാൽ പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല എന്ന് മാത്രല്ല ആ സ്വർഗത്തിന്റെ അടുത്ത് പോലും എത്തൂല അവൻ നരകത്തിൽ എത്തിപ്പോയി കേട്ടോ ഒരു പാലമുണ്ട് ഏത് പാലം അതാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പാലമല്ല ആ പാലം സിറാത്ത് പാലമാണ് ആ സിറാത്ത് പാലം ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് സ്വർഗവും നരകവും ഉള്ളത് ആ പാലത്തിന്റെ അപ്പുറം സ്വർഗമാണ് ആ പാലത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നരകമാണ് ആ പാലം കയറുന്ന സമയത്തോ അവിടെ വെളിച്ചമില്ല ബ്രിഡ്ജിന്റെ സൈഡിൽ സ്ത്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ല അവിടെ ഇരുട്ടാണ് കേട്ടോ ചിമ്മയാണ് കേട്ടോ ആ പാലം വലിയ പാലമല്ല ആ പാലം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ അത് വാളിനെക്കാളും മൂർച്ചയുള്ളതാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു വാളിനെക്കാളും മൂർച്ചയുള്ള പാലത്തിൽ എങ്ങനെ ആ കാല് വെക്കുക നിങ്ങളൊരു വാളെടുത്തു നോക്കൂ ആ വാളിന്റെ മേലെ കാല് വെക്കാൻ കഴിയോ മനുഷ്യന്മാരെ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നാൽ ആ സിറാത്ത് പാലം അത് വാളിനെക്കാളും മൂർച്ചയുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ തലയിലുള്ള ഒരു മുടി മെല്ലെ ഒന്ന് എടുക്കുക ആ ഒരു മുടിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെക്കുക ആ മുടി എത്ര നേരിയതല്ലേ എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞു ആ സിറാത്ത് ബാലമുണ്ടല്ലോ ഈ മുടിയെക്കാളും ചെറുതാണ് കേട്ടോ ആ പാലത്തിൽ കയറാത്ത ഒരുത്തനും ഇല്ല ഒരാളും പാലം കയറാതെ അപ്പുറം പോകാനില്ല പാലം കയറാതെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും പുതിയ നിയമം വന്നിരിക്കാം എന്താണ് നിയമം മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ടോൾ ഗേറ്റിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൈസ കൊടുത്തിട്ടാ പോവാ എന്നാ ഇന്നോ ഇന്നൊരു സ്റ്റിക്കർ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഒട്ടിക്കണം ആ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച വാഹനങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്നാ പിന്നെ അവിടെ ക്യൂ ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാ എന്താ കാരണം നേരത്തെ തന്നെ പൈസ കൊടുത്തതാ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ സ്റ്റിക്കർ അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ പൈസ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ആ സ്റ്റിക്കർ അവിടെ വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ ഒട്ടിച്ചത് കൊണ്ട് അവിടെ പിന്നെ എന്താക്കണ്ട ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ അങ്ങ് പോവാ അതേസമയം ആ സ്റ്റിക്കർ ഇല്ലാത്തവനാണോ എന്നാ പിന്നെ അവന് അവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ടേ പോകാവൂ അപ്പൊ കൊറേ ഇവനെ പോലെ വന്ന് ക്യൂ നിൽക്കുന്നവനുണ്ടാകും അപ്പൊ വലിയ ക്യൂ ആയിരിക്കും സുബാന ജല്ല ജലാലു എന്നാൽ ആ സിറാത്ത് പാലം അതിലൂടെ പോകാത്ത ഒരറ്റ മനുഷ്യനും ഇല്ല ഏത് വലിയായാലും ഏത് തങ്ങളായാലും ഏത് മുസ്ലിയാരായാലും ഏത് ആഞ്ചിയാരായാലും ഞാൻ സുറാത്ത് പാലത്തിലൂടെ അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തൂല സുറാത്ത് പാലം ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തും അങ്ങനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ പാലത്തിലൂടെ വിട്ടുകിടക്കുന്ന ആളുകൾ ചില ആളുകൾ മിന്നൽ സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോകും മിന്ന് വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ചില മിന്നിങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണന്നെ ഇങ്ങനെ ചിമ്മിക്കൊണ്ടു പോയോ എന്ന് നമ്മൾ പൊടിച്ചു പോകും അത്രയും സ്പീഡിൽ മിന്നടിക്കും ആ മിന്നിന്റെ സ്പീഡിൽ ചില മനുഷ്യന്മാരങ്ങ് പോകും 
വേറെ ചില ആളുകൾ പക്ഷി വരുന്ന സ്പീഡ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പക്ഷി എത്ര സ്പീഡിലാ വരിക ആ പക്ഷി വരുന്ന സ്പീഡിനെ പോലെ ആ സ്പീഡിൽ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങ് എത്തും വേറെ ചില ആളുകൾ അത് കാറ്റ് വരുന്നത് പോലെ സ്പീഡിൽ സ്വർഗത്തിൽ എത്തും വേറെ ചില ആളുകളും അവരിങ്ങനെ സാധാ യാത്രക്കാർ പോകുന്നത് പോലെ അങ്ങ് എത്തും വേറെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു അവനക്ക് നേരാം വണ്ണം അവനക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അവൻ ഒന്നിങ്ങനെ പാലത്തിൽ കാരും വീണു പോകും കാരണം കുറെ നിസ്കാരമൊന്നും ഇല്ല കുറെ വിഭാഗത്തൊന്നും ഇല്ല ഇവനിങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടും ചിരിച്ചിട്ടും സമയം പാഴാക്കി എന്നല്ലാതെ ഇവൻ കുറെ നിസ്കരിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇവനിങ്ങനെ യൂട്യൂബും വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും നോക്കിയിട്ട് സമയം കുറെ വേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ വിഭാഗത്തൊന്നും ഇവൻ ഇല്ല എന്നാലും തീരെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറെ സുന്നത്തെ നിസ്കരിച്ച കണക്കൊന്നും ഇവനില്ല അപ്പൊ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് കയറും ഒന്ന് വീഴും വീണിട്ടോ വീഴുമ്പോഴേക്ക് അപ്പുറപ്പുറൊക്കെ തീയാണല്ലോ അടിന്ന് നരകല്ലേ അപ്പുറപ്പുറൊക്കെ തീയാണ് അപ്പൊ ഈ തീ ഇവന്റെ കുപ്പായത്തിലൊക്കെ ആകും അപ്പൊ അവൻ അങ്ങ് അത് ഒന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ കൊടയും എന്നിട്ട് വീണ ഇവൻ ഒന്ന് കൈയും വെച്ചിട്ട് മുട്ടും കാലം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എണീറ്റി നിൽക്കും കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് അങ്ങ് പോകുമ്പോ സുബാന ജല്ല ജലാലു വീണ്ടും വീഴും എവിടെ പാലത്തിൽ തന്നെ നിലത്ത് വീഴുമെന്ന് നരകത്തിലല്ല നിലത്ത് വീഴും പാലത്തിന്റെ അപ്പൊ തീ അവിടുന്ന് അപ്പുറം ഇപ്പുറൊക്കെ തീ ഇങ്ങനെ ആളിക്കത്താണല്ലോ സുബാന ജല്ല ജലാലു അപ്പൊ തീ ഇവിടെ ഇവിടെ ആവും ഇവൻ ഇങ്ങനെ കൊടയും ഒന്നും കൂടി ഇവൻ കൈയും കാലും മുട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എണീറ്റി നിൽക്കും സുബാന എന്നിട്ട് അവസാനം എങ്ങനെങ്കിലും ആയിട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തും അങ്ങനെ ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഉമ്മത്ത് സിറാത്ത് പാലത്തിങ്കൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം എത്തി നിൽക്കുന്നത് ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് ഒരാൾക്കും അവിടെ സംസാരിക്കാൻ അവകാശമില്ല ഇവിടെ എത്ര വലിയ ഒച്ച വെച്ചവൻ എവിടെ പോയി വലിയ ശബ്ദിച്ചവൻ എവിടെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ കേൾക്കാവൂ വേറെ ഒരാളും പറഞ്ഞത് കേട്ടുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞവൻ എവിടെ പോയി ആ പാലത്തിലങ്ങ് കയറി നിന്നാൽ ഒരാളും മിണ്ടുന്നില്ല പാവപ്പെട്ട ഞാൻ മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ ശബ്ദത്തിൽ വാല് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ നൗഫല് സുറാത്തിന്റെ അരികിൽ വന്ന് നിന്നാൽ മിണ്ടാട്ടമില്ല സംസാരമില്ല അവിടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ അമ്പിയാക്കൾ മാത്രമാണ് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ ഉമ്മത്തുകളായ നമ്മൾ ആ സിറാത്തിലങ്ങ് കയറി നിന്നാൽ ലോക നേതാവായ സുറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ദ്വാർക്കാണ് എന്റെ ഉമ്മത്ത് നീ അവരെ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയിട്ട് എത്തിച്ചിട്ട് അവരെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത് വേർക്കാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും മിണ്ടാട്ടമില്ല എന്നാൽ അറിയുമോ ആ സുറാത്ത് പാലത്തിൽ അങ്ങ് കയറിയിട്ട് കാലിടറി വീണു പോയാൽ താഴെയുള്ളത് നരകമാണ് കേട്ടോ ആ നരകം അത് പേര് കേൾക്കുന്നത് പോലെയല്ല നരകം വലിയ ശിക്ഷയുള്ള കേന്ദ്രമാണ് കേട്ടോ ആ നരകം നമ്മളൊരു ചെറിയതായി കാണേണ്ടതല്ല നിസ്സാരമായി കാണേണ്ടതല്ല ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നരകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ ഏതാണ് നരകത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ ഏതാണ് അതാ ഉമ്മമാരെ ദുനിയാവിൽ വ്യഭിചരിച്ചവനുണ്ടോ വ്യഭിചരിച്ച സ്ത്രീയുണ്ടോ അന്യപെണ്ണിനോട് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റിംഗ് നടത്തിയവനുണ്ടോ അന്യാണിനോട് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റിംഗ് നടത്തിയവനുണ്ടോ സ്വന്തം ഭർത്താവുണ്ടായിട്ടോ സ്വന്തം ഭാര്യയുണ്ടായിട്ടോ ആരഹാന്റെ കൂടെ ആരോ വരുത്തിയ കൂടെ മൊബൈലിൽ സംസാരിച്ചവളുണ്ടോ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തവളുണ്ടോ ചെയ്തവനുണ്ടോ അവർക്ക് നരകത്തിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷ അതൊരു ചെറിയ ശിക്ഷയല്ല 
അവരുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് തരം പാത്രങ്ങളുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ല ഇറച്ചിയുണ്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ഇറച്ചിയാണുള്ളത് ഈ നരകത്തിലുള്ള ആണും പെണ്ണും ആ നല്ല പാത്രത്തിലുള്ള നല്ല ഇറച്ചി എടുത്തു തിന്നുന്നതിന് പകരം അവരാ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന കേടായ ഇറച്ചിയില്ലേ ആ ഇറച്ചി എടുത്തു തിന്നുകയാ എന്തേ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ കിട്ടാനുള്ള കാരണം ദുനിയാമിൽ അള്ളാഹു താല ഹലാലാക്കിയ ഭാര്യയുണ്ടായിട്ട് ഹലാലാക്കിയ ഭർത്താവുണ്ടായിട്ട് ആ ഹലാല് ഉപയോഗിക്കാതെ ഹറാം ഉപയോഗിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നല്ലതുണ്ടായിട്ടോ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന കേടായ ഇറച്ചിയെടുത്ത് കഴിക്കാനുള്ള കാരണം നരകത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷയാണ് കിട്ടോ അതൊരു ചെറിയ ശിക്ഷയാണോ ഓഹുമ്മമാരെ ചില സ്ത്രീകൾ കണ്ടില്ലേ നരകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അവരെ അതാം വലിച്ചു കെട്ടി വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് ആ വലിച്ചു കെട്ടുന്നതോ അവരുടെ തലയിലുള്ള മുടി കൊണ്ടാണ് കെട്ടോ അലയിലെ മുടി കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ശരീരത്തെ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ ആരെയാണ് അങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് തലമറക്കാത്ത പെണ്ണിനെയാണ് കിട്ടൂ അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് മുന്നിൽ തല തുറന്നു വെച്ച് നടന്ന പെണ്ണിനെയാണ് കിട്ടൂ ചില സ്ത്രീകളില്ലേ അവരിങ്ങനെ തലമുടി ക്രോപ്പും ചെയ്തിട്ട് അതാ പേഷനും കാണിച്ച് പരിഷ്കാരവും കാണിച്ച് അതാ പോകുന്ന സ്ത്രീകളില്ലേ അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന രംഗമാണ് കിട്ടോ നരകം അത് വലിയ ശിക്ഷയാണ് ഞാന് ഈ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ ചില ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് നമ്മളെ കളസയിലും സംശയ ഉമ്മമാരൊന്നും അല്ല അവർ വളരെ നല്ലവരാ അള്ളാഹത്താല വർക്കത്തെയട്ടെ എന്താണ് ചില ഉമ്മമാർക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് അവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോ നല്ല മാന്യമായിട്ട് തലെല്ലാം മറച്ചിട്ട് ഇപ്പോ ഇപ്പോ പണ്ട് ഷാല് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങ ആണുങ്ങളെല്ലാരും തൊപ്പി പണ്ട് ആണുങ്ങളെല്ലാരും തൊപ്പിയായിരുന്നല്ലോ ഏഹ് എന്നാ ഇപ്പോ സ്ത്രീകൾ തലയിൽ തൊപ്പിയിടുക നല്ലതാണ് ചിലപ്പോ ഭംഗി കാണുമോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഈ തൊപ്പി സ്ത്രീകൾ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മേല് തട്ടിട്ടാല് തലകെട്ട കെട്ടാല് അത് മൂല്യമാരാണ് പിന്നെ അതിന്റെ മേൽ ഇങ്ങനെ ഷാലിട്ടാല് ഈ തലയിലെ മുടിയെല്ലാം ഒതുങ്ങി നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ചില സ്ത്രീകൾ തലയിൽ ഷാലിട്ടാലും തട്ടിട്ടാലും ഈ മുന്നു കൂടെ ഇങ്ങനെ മുടി ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരും അതിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ 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 ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച മുടിയും ഇവിടുത്തെ കുറച്ച മുടിയും അതൊന്ന് ഷാലിന്റെ പുറത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉറക്ക് വരൂല അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഉമ്മമാരെ ഒറ്റൊരു മുടിയും നിങ്ങൾ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഒറ്റൊരു മുടിയും പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യവും എന്നാ വീട്ടിൽ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്താ അവരെ സ്വഭാവം എന്നറിയോ അവരെ സ്വഭാവം വേറൊന്നുമല്ല അവരെ ധാരണ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഔത്ര ഉത്ഘാണ്ടാവുമ്പോ പിന്നെ തലക്ക് തട്ടെന്തോ ഷാലെന്തോ ഇടമുണ്ടില്ല എൽസാർ എന്തോ ഇടമുണ്ടില്ല അതി പാറ നോക്കിടാറ് എന്നാലും വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുണ്ട് ചില സ്ത്രീകളൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഈ തലയിലെ ഷാലെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ദൂരം വെക്കും അങ്ങനെയാണ് ചോറിലല്ല ചില മുടി കിട്ടാൻ കാരണം ഏ അവ നല്ല ഉമ്മമാരെ ലക്ഷണം എന്താണ് അവർ വീട്ടിലുള്ള സമയത്താണെങ്കിലും ആണെങ്കിലും ഒരിക്കലും അവർ തലയിലെ തട്ടം മാറ്റിവെക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ല എന്താ കാരണം അന്യ പെണ്ണിന്റെ മുടി കാണുന്നിടത്ത് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം കുറഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ വീട്ടിലെല്ലാം റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരണ്ടേ അപ്പൊ അന്യ പെണ്ണിന്റെ മുടി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരുന്നാല് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് തീരെ വരൂല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് അതിന്റെ സാധ്യത കുറഞ്ഞു പോകും കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആദ്യമായി അഷറഫ് ഉൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങള് തങ്ങൾക്ക് വഹി ഇറങ്ങുന്ന സമയം ആ വഹി ഇറങ്ങുന്ന സമയം അന്ന് മറ്റു ഭാര്യമാരൊന്നുമില്ല ഹബിബായി നബി സലാസങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാര്യയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹദീജ ബീവിയെ കുറിച്ച് ഇടക്കിടക്ക് ഇടക്കിടക്ക് നബി സലാസ്ലാം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയും പറയും അപ്പോ അപ്പോ ഈ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടാവുമ്പോ സ്വാഭാവികമാണ് നബി സല്ലാസ്ലം തങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ നിറഞ്ഞാല് ഭാര്യമാരാണെങ്കിലും അവർ സ്ത്രീകളാണല്ലോ മലക്കുകളല്ലോ അപ്പോ ഇടക്കിടക്ക് ഹദീജ ബീവിയുടെ മതി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ അപ്പോ എന്താ 
തങ്ങക്ക് ഖദീജ ബിയു മാത്രമാണോ ഭാര്യ വേറെ ആരും ഇല്ലേ അവൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരോട് പറയും അങ്ങനൊന്നും അല്ല വകാനത്ത് ഖദീജത്തു കദാ വകദാ വകാനത്ത് ഖദീജത്തു കദാ വകദാ ഖദീജ ബിവി എങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം തന്നിരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സയ്യിദത്തു നബിവി ഖദീജയാണ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ അതുകൊണ്ടാണ് ഭർത്താവിന്റെ ഭർത്താവിനെ ഒരാളെ മുന്നിലും ചെറുതാകാൻ ഖദീജ ബിവി സമ്മതിക്കൂല ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോ ഭർത്താക്കന്മാരെ ചെറുതാക്കാൻ കഴിയാത്ത കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരുത്തൻ എന്റെ മുന്നിൽ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് രണ്ടു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലോ എന്റെ കാരണം ഭർത്താവിനോട് അരശം തീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവിന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞാലോ എനിക്കത് കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈകൊട്ടിയിടിച്ചിരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് എന്നങ്ങനെയോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അവർ തമാശ പറയണം ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് അതിനെക്കുറിച്ച് കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച പ്രഭാഷണം എന്റെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് തമാശ പറയണം ആ ഭർത്താവിനോട് തമാശ പറയുമ്പോൾ ആ തമാശ ഭർത്താവ് കേട്ടിരിക്കണം എത്ര വലിയ തിരക്കുള്ള ആളാണെങ്കിലും അത് കേട്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഭാര്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടും അതിന് ഭർത്താക്കന്മാരെ ഒഴിവ് സമയം നോക്കിയിട്ടേ ഭാര്യമാർ തമാശ പറയാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കും കാരണം അന്ന് തീരെ കച്ചവടായിട്ടില്ല അന്ന് ഷോപ്പ് തുറന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ തീരെ കച്ചവടായിട്ടില്ല അന്ന് ചിലപ്പോൾ തമാശ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടങ്ങ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നോക്കിയിട്ട് തമാശ പറയാനും പാടില്ല എന്നാലും ഭർത്താക്കന്മാർ അങ്ങാടിയിൽ കച്ചവടം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ദേഷ്യം ഭാര്യമാരോട് വന്നിട്ട് തീർക്കാനും പാടില്ല അത് നല്ല ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവമല്ല ചില ഭർത്താക്കന്മാർ പുറത്തു പോയാലും അവർ വല്ല ടെൻഷനിലായി പോയാൽ ആ ടെൻഷൻ പുറത്തൊന്നും തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ആരാനൊക്കെ രണ്ട് കൊടുത്തെങ്കിലും വിടുവോ മനുഷ്യന്മാർ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അതിനേക്കാൾ വലിയ സ്ട്രോങ്ങിൽ ആരടാൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാനടാൻ പറയും എന്നാ പാവം എല്ലാം സഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഭാര്യയാണ് അപ്പൊ ഇവൻ വന്നിട്ട് ആ ദേഷ്യം ഒക്കെ തീർക്കുന്നത് കെട്ടിയ പൊണ്ണിനോടാണ് അങ്ങനെ ആകാനും പാടില്ല ഞാനിപ്പോ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വേറെയാണ് ഞാൻ വേറെയാണ് അപ്പൊ ആ കുടുംബം അവരിങ്ങനെ ടിഫിൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ദൂരെ പോവാണ് അപ്പൊ ടിഫിൻ എല്ലാം കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു എന്തിന് വിളിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു അവിടെ തന്നെ ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭാര്യക്ക് വിശപ്പുള്ള സമയത്തായിരിക്കും ഭർത്താവിന് വിളിച്ചത് അപ്പൊ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ ഇവൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവൾ കയ്യിൽ മൊബൈൽ എടുത്തു അങ്ങനെയാണല്ലോ ഫ്രീ സമയം കിട്ടിയാൽ മുമ്പൊക്കെ ഫ്രീ സമയം കിട്ടിയാൽ ഖുറാൻ എടുക്കല ഇന്ന് ഫ്രീ സമയം കിട്ടിയാൽ മൊബൈൽ എടുക്കലാണ് അപ്പൊ ഇവൻ എന്ത് ഇവൾ എന്ത് ചെയ്തു മൊബൈൽ എടുത്തു മൊബൈൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ആ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാലേ എന്നാ ഭാര്യ അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ ചോദിച്ചപ്പോ ഭർത്താവ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭാര്യ അതിന് കൊടുത്ത തിരിച്ചടിയാണ് അത് നല്ല തമാശ രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ ഭാര്യക്ക് തിരിച്ചടിക്കണമെന്ന രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ ആകാനും പാടില്ല ഭർത്താവിൽ തിരിച്ചടിക്കണമെന്ന രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും സമാധാനിപ്പിച്ചത് മതങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി വഹി ഇറങ്ങുകയാണ് ആ വഹി വലിയ ഗൗരവമുള്ളതാണ് അത് ചെറിയ വിഷയമല്ല ഇപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സമയമില്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ വഹി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വഹി കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ് വഹി കൊണ്ടുവരുന്നത് മലക്കാണ് മനുഷ്യൻ അല്ല മലക്കുൽ മുക്കറബായ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലിഖി സലാം ോട് സംശയമുണ്ടായിട്ടല്ല മനസ്സിനൊരു സമാധാനം കിട്ടാനാണ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം പറഞ്ഞു അതാ തങ്ങളടുത്തേക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നാൽ തങ്ങളൊന്ന് എന്നോട് പറയണം അവൻ നബി
എന്റെ ഉമ്മമാർ മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരിമാർ ഉൾക്കൊള്ളണം ഹദീജ് ബീബി റതിയുള്ള ഹദീജ് ബീബിയുടെ വലതുകാലിന്റെ തൊടയിൽ ഇരുത്തി ഇരുത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാമിനെ കാണുന്നുണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാമിനെ കാണുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ട് ഹദീജ ബീബി റതിയുള്ള ഇടത് കാലിന്റെ തൊടയിൽ ഇരുത്തി എന്നിട്ട് ഹദീജ ബീബി ചോദിച്ചു നബിയെ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇപ്പൊ തങ്ങൾ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാമിനെ കാണുന്നുണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും ഹദീജ ബീബി എന്താ ചെയ്തത് എന്നറിയോ ലയിലിട്ടിട്ടുള്ള തട്ടമുണ്ടല്ലോ ആ ശാലങ്ങ മാറ്റി വെച്ചു ഹദീബിയുടെ തലയിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോഴാണ് ഹദീജ ബീവി റതിയുള്ളോ എന്ന ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തങ്ങൾ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം എന്ന മലക്കിനെ കാണുന്നുണ്ടോ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം എന്ന മലക്കിനെ കാണുന്നുണ്ടോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഹദീജ ആ തലയിലുള്ള തട്ടം മാറ്റി വെച്ചപ്പോ ജിബരീലിനെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഹദീജബിഹുലോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നബിയെ ആവന്നത് ശൈത്താനല്ല പിശാജല്ല സാക്ഷാൽ മലക്ക് തന്നെയാണ് അതിനാണ് ഞാൻ എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള സമയത്താണെങ്കിലോ തലമറക്കാതിരുന്നു കൂടാ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കരുത് നരകം ആ നരകത്തെ പേടിക്കണം മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആ നരകത്തിലുള്ള ചെറിയ ശിക്ഷ ഏതാണെന്നറിയാമോ ദുനിയാവിലുള്ള തീ പോലെയല്ല ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പൊള്ളലേറ്റാലോ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു തീ കഷ്ണം കാലിൽ വീണാലോ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു തീ കഷ്ണം കയ്യിലുണ്ടായാലോ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു തീയുടെ ഒരു അംശം ഓ അടുപ്പത്ത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അടുപ്പിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ കഷ്ണം തീ പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ അതിനിന്നിപ്പോ എവിടെ അടുപ്പ് ഇന്നെല്ലാം സ്റ്റൗ അല്ലേ എന്നാലും അടുപ്പുള്ള അടുപ്പുള്ള സ്ഥലം ഞാൻ ഇന്നലെ കുന്താപുറത്തായിരുന്നു അപ്പൊ കുന്താപുറത്ത് സുമാനജല്ലാലോ ഇന്ന് സുബൈ ഒരു പള്ളിയിൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചങ്ങായി പറഞ്ഞു കൂട്ടുന്നു ഹോട്ടലിൽ ചായ കുടിക്കാം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഹോട്ടൽ ഇവിടെ വീടുണ്ടല്ലോ അവരെ വീട്ടില് അവരെ ഫ്ലാറ്റിലെ ഞാൻ താമസിച്ചത് അപ്പൊ വീടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ചാടിച്ച പോലെ അല്ല വീട്ടിൽ പിന്നെ സ്റ്റൗ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായയാണ് ഇവിടെ അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് അവർ അടുപ്പ് എന്നാ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അടുപ്പിന്റെ പോകന്റെ മണങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ചായ കുടിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഭയങ്കര സംഭവം അതിൽ നിന്ന് ഇന്നിപ്പോ എവിടെ പോയി ഇന്നിപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ചില വീട്ടിലെങ്കിലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അടുപ്പിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ അംശം തീ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റാൽ പൊള്ളലേറ്റു സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ുന്യാവിലുള്ള തീയുടെ സ്ട്രോങ് അല്ല നരകത്തിലെ തീയുടെ ശിക്ഷ എന്താണ് ചെറിയ ശിക്ഷ ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ചെറിയ ശിക്ഷ ആർക്കാണെന്ന് അറിയാമോ ലോക നേതാവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരനില്ലേ അബ്ബടെ സഹോദാതെ പിതൃ സഹോദരനില്ലേ അബൂ ത്വാലിബ് എന്നവരില്ലേ അവർക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ ഹബീബായ തങ്ങളെ പിത്ര സഹോദരനായ അബു ത്വാലിബിനാണ് കേട്ടോ ആ ശിക്ഷയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ എന്നാൽ ആ ശിക്ഷ എങ്ങനെ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇവിടെ കള്ളുകൊടിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ ഇവിടെ നിസ്കാരം കലാ ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ ഇവിടെ ആരാണ് ും നമീമത്തും പറ 
പറഞ്ഞു നടന്നാൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ കള്ളുകുടിച്ചവൻ നരകത്തിലല്ലേ എത്തുക വ്യഭിചരിച്ചവൻ നരകത്തിലല്ലേ എത്തുക നിസ്കാരം കൊള്ളാ ചെയ്തവൻ നരകത്തിലല്ലേ എത്തുക പിത്തനയും പ്രസാദും പറഞ്ഞു നടന്നവൻ നരകത്തിലല്ലേ എത്തുക നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയവൻ നരകത്തിലല്ലേ എത്തുക അപ്പൊ ഇവിടെ മദ്യപിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇതുപോലെ ഇവിടെ കാഞ്ച ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ചിന്തിക്കണ്ടേ മുസ്ലിമേ ഇവിടെ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ചിന്തിക്കണ്ടേ മുസ്ലിമേ ഒരൊറ്റ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാഞ്ച ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഭംഗി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഉപയോഗിച്ചവൻ നരകത്തില ആ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ ഏതാ അതാ അബൂ താലിബിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് ആ അബൂ താലിബിനുള്ള ശിക്ഷ എങ്ങനെയാണ് അബൂ താലിബിന്റെ കാലിൽ രണ്ട് ചെരുപ്പ് കൊടുക്കും നരകത്തില് ആ ചെരുപ്പോ ഇവിടെയുള്ള ഹവായി ചെരുപ്പല്ല ലെതർ ചെരുപ്പല്ല ഹീൽഡ് ചെറുപ്പല്ല ആ ചെറുപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് അതാ ലബർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതല്ല ലെതർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതല്ല ആ ചെറുപ്പുണ്ടാക്കിയത് തീ കൊണ്ടാണ് ആ ചെറുപ്പുണ്ടാക്കിയത് തീ കൊണ്ടാണ് തീ കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ചെരുപ്പാണ് അബൂ താലിബിന്റെ കാലിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അബൂ താലിബ് ആ ചെരുപ്പക്ക് ധരിക്കുകയാണ് ആ തീ കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട ചെരുപ്പ് കാലിലങ്ങ് ധരിച്ചപ്പോഴേക്ക് കാലിന്റെ അടിഭാഗം ഓട്ടയായി പോയി തീയങ്ങ് കാലിൽ കയറിപ്പോയി എന്നിട്ടതാ ആ തീ ഇങ്ങനെ കാലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ മുകളിലോട്ട് കയറുകയാണ് മുട്ടിൽ വരികയാണ് മുട്ടിൽ നിന്ന് പൊക്കിള് ഭാഗം വരികയാണ് അതാ വയറ് വരികയാണ് കഴുത്ത് വരികയാണ് പെരടി വരികയാണ് എന്നിട്ട് ആ തീ വരുന്നത് തലയിലാണ് തലച്ചോറ് വെന്തുരുകിപ്പോയി അതാ തീ കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ചെരുപ്പ് ആ ചെരുപ്പ് കാലിലങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ തീക്ഷ്ണ ഫലം എന്ന നിലക്ക് അതാ തലയങ്ങ് ഒരുകിപ്പോയി കത്തി ചാമ്പലായി പോയി ഇത് നരകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയല്ല നരകത്തിലെ ധിക്കാരികൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷയാണ് കിട്ടോ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അതിന് ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം മനസ്സ് നന്നാക്കണം ഒരാളോടും പക പാടില്ല ഒരാളോടും വിദ്വേഷം പാടില്ല ഒരാളോടും ചതി പാടില്ല കുറേ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ചില ആളുകളൊക്കെ നിസ്കാരം കുറഞ്ഞവരായിരിക്കും എന്നാൽ നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നിസ്കാരം കുറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോ ഓ ഇവൻ ഏതായാലും നരകത്തില ഞാൻ ഏതായാലും സ്വർഗം ഉറപ്പിച്ചു എന്റെ കാരണം എനിക്ക് കുറെ നിസ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്നും സുബി ജമാത്തിന് വന്നാല് പിന്നിൽ ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നാൽ മോയദീൻ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാണ് പിന്നെ നാട്ടിൽ ഒരാളുണ്ട് ഒരാളുണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെ പള്ളിക്കൊന്നും വരുന്ന ആളല്ല അപ്പൊ അയാളെ കരുതിയിട്ട് ഇയാൾ ആള് നരകത്തിൽ ഉറപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഇയാളോട് ഞാൻ ബന്ധമൊന്നും വേണ്ട ഇയാൾ ആളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഉറപ്പാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വരാത്ത മനുഷ്യനാണ് എന്ന് നടക്കുകയാണ് അതാ ഓരോ തങ്ങന്മാര് വരും അലിമീങ്ങൾ വരും നാട്ടിൽ നല്ല വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ എത്ര വീടുണ്ടോ അത്രയും വീട്ടുകാർ സഹകരിക്കണോ സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സഹകരിക്കാത്തവന് പരാജയമാണ് നടക്കുന്ന കാര്യത്തിനൊരു കുറവും വരൂല അള്ളാഹു നമ്മുടെ തനിമ നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു തനിമ നിലനിർത്തി തരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല വിഷയങ്ങളോട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം ഉമ്മാനെ സ്നേഹിക്കണം ബാപ്പാനെ സ്നേഹിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെയും ധിക്കരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാലി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിക്കണോ ബാപ്പാനെ ബഹുമാനിക്കണോ നമ്മുടെ ജീവിത കാലത്ത് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആശ എന്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ബാപ്പാന്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം എത്രയോ ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് മക്കള് അവരെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കാതെ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സും ബാപ്പാന്റെ മനസ്സും സന്തോഷിപ്പിക്കാതെ മരിച്ചിട്ട് കബറിൽ കഴിയുന്ന എത്ര ഉമ
ഉണ്ട് ബാപ്പമാരുണ്ട് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഞാന് ഉമ്മയോ ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ ഉപ്പ രണ്ടാളോ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മക്കളിന്റെ സസ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൺമക്കളോടും പറയട്ടെ പെൺമക്കളോടും പറയട്ടെ ഈ ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് തരാം നിങ്ങൾ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് പോകണം ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് പോയി ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കണം ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കണം ഉമ്മ ഉമ്മാന്റെ ഈ ജീവിതകാലത്ത് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് മക്കൾ ചോദിക്കണം ചിലപ്പോ ഉമ്മ അത് പറയാൻ ഉമ്മാക്ക് മടിയായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ മോനോട് അവൻ ചെലവിന് തന്നെ എനിക്ക് തരുന്നത് വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതും കൂടി എങ്ങനെ അവനോട് പറയൂ എന്ന് ഉമ്മ ചിലപ്പോ മനസ്സിലാക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത് ഉമ്മ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ വാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് പോകണം എന്റെ പെൺമക്കൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാവും പെൺകുട്ടികളോട് എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയാണ് വാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് പോകണം ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് പോകണം എന്നിട്ട് ഉമ്മാനെ ഇരുത്തണം ബാപ്പാനെ ഇരുത്തണം രണ്ടാളെ ഒന്നിച്ചിരുത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹം ചിലപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞോളുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാനെ വേറെ ബാപ്പാനെ വേറെ തന്നെ ഇരുത്താ ആദ്യം ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് പോവാ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കാം ഉമ്മ ഉമ്മാന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഉമ്മാക്ക് വല്ല ആഗ്രഹം വല്ലതുണ്ടോ അപ്പൊ ഉമ്മ പറയും മോനെ എനിക്ക് എന്റെ മയ്യത്ത് എടുക്കേണ്ടത് നിന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കണോ എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് മോനെ എന്നുമ്മ പറയും എന്റെ മയ്യത്ത് എടുക്കേണ്ടത് എന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നീ ഇപ്പൊ വാടക വീട്ടിലല്ലേ ഞാനും നീയൊക്കെ ഉള്ളത് നിനക്കൊരു സ്വന്തം വീടാകണം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നെനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുമ്മ പറയും അല്ലെങ്കിൽ മോനെ എനിക്കൊന്ന് കഴബ കാണണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടടാ എനിക്കൊന്ന് ഹജ്ജിന് പോകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടടാ ഉമ്മ പറയും ബാപ്പാനോട് ചോദിക്കുമ്പോ ബാപ്പ പറയും ബാപ്പ പറയും മോനെ എന്റെ കയ്യില് ഒരു ഗാലക്സി ഐ ഐഫോൺ വേണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടടാ ചിലപ്പോ ബാപ്പ അത് പറഞ്ഞു കരുതാ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല ഈ ബേസര കാലത്ത് ഐഫോണാ പറയാൻ പാടില്ല ബാപ്പാക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാപ്പ അതുകൊണ്ട് നല്ലതേ ചെയ്യാവൂ അതേ സമയത്ത് ബാപ്പ അങ്ങനൊന്നുമില്ല ബാപ്പ ഈ ഐഫോൺ വാങ്ങുന്നത് ആരോടോ പിന്നെ ഉമ്മാനം വിട്ടിട്ട് വേറെ ആരോടോ സംസാരിക്കാനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐഫോൺ വാങ്ങി കൊടുക്കാനും പാടില്ല പിന്നെ ബാപ്പക്ക് എന്തോ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാരും ഉപ്പമാരെ കയ്യിൽ ഐഫോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്റെ ബാപ്പക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു ഐഫോൺ വേണം എന്നാൽ ബാപ്പാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം ഉമ്മാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം സുബാന അതിനെന്ത് വേണം അതിന് മക്കള് നല്ല ജോലി ചെയ്യണം മക്കള് ജോലിക്ക് പോകാതെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കൂർക്കം വലിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല മക്കള് ജോലി ചെയ്യണം കച്ചവടം ചെയ്യണം ഓ മക്കളേ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ പ്രായമുള്ള പലരും നമ്മുടെ ഉപ്പമാര് അവർ നമ്മൾ വളർത്തിയത് എത്ര പ്രയാസത്തിലാണ് എസ്റ്റേറ്റിൽ പണിയെടുത്ത് നമ്മെ പോറ്റി വളർത്തിയ നമ്മുടെ ഉപ്പമാര് മക്കളല്ലേ ഹോട്ടൽ പണിയെടുത്ത് നമ്മെ പോറ്റി വളർത്തിയ ബാപ്പമാരെ മക്കളല്ലേ മേസ്ത്രി പണിയെടുത്ത് നമ്മെ പോറ്റി വളർത്തിയ ബാപ്പമാരുടെ മക്കളല്ലേ അതാ കൂലിപ്പണിക്ക് പോയിട്ട് മക്കളായ നമ്മെ വളർത്തിയെടുത്ത ബാപ്പമാരെ മക്കളല്ലേ അവരെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കണ്ടേ എന്നാൽ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വാലും കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ ഉമ്മാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കടലാസിൽ എഴുതിയെടുക്കാൻ മറക്കണ്ട ബാപ്പാന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതിയെടുക്കാൻ മറക്കണ്ട എന്നിട്ട് ആ കടലാസ് നിന്റെ റൂമിൽ നീ തൂക്കി വെക്കണം എന്നും ആ കടലാസിലേക്ക് നോക്കണം എന്തി നോക്കണ്ട ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിൽ സമാധാനം കിട്ടാനല്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മ എപ്പ മരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ആ ഉമ്മാനേക്കാൾ മുമ്പ് ഞാൻ മരിക്കുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പക്ഷേ എന്റെ ഉമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ബാപ്പ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് സാധിപ്പിക്കണോ അതിനുവേണ്ടി ജോലി ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം അതിനുവേണ്ടി കച്ചവടം ചെയ്യണം ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ മക്കള് നല്ല മക്കളാക്കി വളർത്
ഇന്നമ അമ്പാലുക്കും ഔലാദുക്കും ഫിത്തിന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ആ കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് അപകടമാണ് നിങ്ങളെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് അപകടമാണ് കാരണം അവർ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിയാൽ അവർ നിങ്ങൾക്കെതിരായി കൈവിരൽ ചൂണ്ടും അവിടെ നമ്മുടെ മക്കൾ പറയാൻ പാടില്ല റബേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവനായി പോയത് എന്റെ ബാപ്പയാണ് എന്റെ ഉമ്മയാണ് അതിന് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അവർ നമുക്കെതിരെ കൈവിരൽ ചൂണ്ടാൻ പാടില്ല നമ്മെ കൈപിടിച്ചു സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന മക്കളാകണം അതിന് മക്കളെ നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തണേ ഉമ്മമാരേ ഉപ്പമാരേ ആ മക്കൾക്ക് നല്ല അറിവ് കൊടുക്കണം ഇൽമു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തോളൂ സാരല്ല എന്നാൽ ഇൽമു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇൽമാണ് കേട്ടോ ആ ഇൽമ മക്കൾക്ക് നല്ലവണ്ണം പഠിപ്പിക്കണം മക്കൾ ആ മക്കളെ നന്നാക്കി വളർത്തണം മക്കളെ ശപിക്കാൻ പാടില്ല ചില ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ചിലപ്പോ മകൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഏഹ് ചിലപ്പോ കുട്ടി എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് മൂത്തിരിക്കും ചെറിയ കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ തന്നെ പോയി മൂത്തിരിക്കണമെന്ന് കുട്ടിക്ക് അറിയാവോ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി ചിലപ്പോ എവിടെന്നെങ്കിലും മൂത്തിരിക്കും പാമ്പർ സീറ്റ് ഇല്ല എന്റെ പാമ്പർ സീറ്റാത്തത് പാമ്പർ സീറ്റ് ഇല്ല ഏ ബീത്തിയ ഓണ്ടർ ഷാവു അതാ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓണ്ടർ ഷാവു അതാ കുട്ടിക്കെതിരെ നാശം കൊണ്ട് ചെയ്യലാണ് ഷാവു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശം ഒരിക്കലും കുട്ടിക്കെതിരെ അങ്ങനെ ദ്വേർക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ബാപ്പാന്റെ ദ്വ ഉമ്മാന്റെ ദ്വ കുട്ടിക്ക് ഗുണമായി ദ്വ ചെയ്താലും എതിരായി ദ്വ ചെയ്താലും അത് വേഗം ഫലം കാണും കിട്ടോ ഒരിക്കലും ബാപ്പായോ ഉമ്മയോ മക്കൾക്കെതിരായി ദ്വേർക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങ നോക്ക് ഉമ്മാനോട് പോയിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറയണം തങ്ങന്മാര് തങ്ങന്മാർ ഉസ്താദുമാർ വന്നാ മാത്രം അവരൊക്കെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിച്ചാ മാത്രം പോരാ ആദ്യം ചുംബിക്കേണ്ടത് തങ്ങന്മാരെ ഉസ്താദ്മാരെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് ചുംബിക്കണം എന്നാ അതിനു മുമ്പ് ആദ്യം ചുംബിക്കേണ്ടത് എന്നും വീട്ടിൽ നിറങ്ങുമ്പോ ഓട്ടോ ഓടിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് പോവാണ് എന്നും വീട്ടിൽ നിറങ്ങുമ്പോ ഉമ്മാനെ കൊണ്ടൊന്ന് ഫാത്യഹ ബോധി മന്ത്രിപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ നിറങ്ങണം വറക്കത്തുണ്ടാവും ബാപ്പാന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ബാപ്പാന്റെ കൈ ഒന്ന് മുത്തിയിട്ട് പോണം എന്തേ ബാപ്പാന്റെ കൈ മുത്താൻ പറ്റിയ കൈയല്ലേ ആര് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുത്താൻ പറ്റിയ കൈ മക്കൾക്ക് ബാപ്പാന്റെ കൈയാണ് ബാപ്പാന്റെ കൈ ഒന്ന് മുത്തിയിട്ട് പോണം ആ മുത്തിയിട്ട് പോകുമ്പോ ബാപ്പ ഒന്ന് പറയും മോനെ നല്ലായിട്ട് പാല ഉമ്മ പറയും നല്ലായിട്ട് പാ എന്റെ നല്ല വാണിയക്കെട്ട് എന്റെ നല്ല ഗിറാക്കി വരട്ട് അല്ലാ ഉമ്മാന്റെ ദുവ അല്ലെങ്ക കേൾക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബുഹാരി ഇമാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഉമ്മാക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമാണ് മകനെ വലിയൊരു ആലിമാക്കണം മകനെ വലിയ ആലിമാക്കണമെന്ന് ഉമ്മാന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ഈ സംശയിലുള്ള എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ മക്കളിൽ പെട്ട ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും ഒരാലിമാക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരാലിമായ മകൻ വേണമെന്നൊരാഗ്രഹമുള്ള ഉമ്മമാർ എന്റെ സദസ്സിലില്ലയോ ആ മയ്യത്ത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ അതാ ആലിമായ ഒരു മകനുണ്ട് എന്റെ മകൻ എന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകണം എന്നാഗ്രഹിക്കാത്ത ഉമ്മമാർ എന്റെ സദസ്സിലുണ്ടോ മക്കൾ മക്കളെ ആലിമാക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കണം എല്ലാ മക്കളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇതുപോലെ കച്ചവടം നടത്തുന്നവരുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നാലും ഒരു മോനെ ഒന്ന് ആലിമാക്കണം എന്തേ കാരണം അതേ ഇമാം ബുഹാരിത്തങ്ങളെ ചരിത്രം അറിയില്ലേ നിങ്ങള് മഹാനവരുകളുടെ ഉമ്മ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ മോനെ ഒരു ആലിമാക്കണം ഓ ഉമ്മമാരെ മക്കള് നന്നാക്കാം നന്നാകാൻ 
ഏറ്റവും പറ്റിയ ദ്വയ ഉമ്മയുടെ ദ്വയാണ് ബാപ്പയുടെ ദ്വയാണ് തഹജു നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഉമ്മമാര് ദ്വാരക്കണം മക്കൾക്ക് റബ്ബേ എന്റെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ ഉള്ളാ എന്ന് തഹജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഉമ്മമാര് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വയ ചെയ്യണം ബുഹാരി മാമിന്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പക്ഷേ ബുഹാരി മാമിന് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ ബുഹാരി മാമ എങ്ങനെ ഇൽമ പഠിക്കും ബുഹാരി മാമ എങ്ങനെ കിതാബ് പഠിക്കും കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഉമ്മ ഉറങ്ങിയില്ല എന്നും രാത്രി നിസ്കരിച്ചു നിസ്കരിച്ചിട്ടതാ ഉമ്മ അങ്ങ് ദ്വേർക്കാണ് റബ്ബേ എനിക്കൊരു ആൺകുട്ടിയുണ്ടല്ലോ ആ ആൺകുട്ടിയെ ഒരു വലിയ ആലിമാക്കണമെന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചപ്പോ എന്റെ മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയല്ലോ പക്ഷേ നീയാണ് കഴിവുള്ളവൻ എന്റെ മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കായ്ത്ത ചിരിച്ചു കൊടുക്കണേ ഒരു ദിവസം ദ്വാരുന്നു കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല കുറെ ദിവസം അങ്ങ് ദ്വാരന്നപ്പോൾ മകന് വേണ്ടി ഉമ്മയല്ലേ ദ്വാരക്കണത് ഉമ്മാന്റെ ദ്വാരുള്ള ഉത്തരം കൊടുത്തു ഉമ്മ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ദ്വാരന്നിട്ടങ്ങിങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒന്ന് ഉറക്കം വന്നു പോയി കുറെ ദിവസമായി മകൻ അതാ ദ്വാരക്കുന്നു പക്ഷെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം അതാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ദ്വാരന്നപ്പോഴേക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോയി ആ ഉറക്കിൽ വരുന്നു ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാം ആ ഉറക്കിൽ വരുന്നു ഉറക്കിൽ വന്നിട്ട് ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു ഓ പെണ്ണെ നിങ്ങളെ മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ച് കിട്ടാനല്ലേ ഏത് വരുന്നത് പോയി നോക്കൂ മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി ടുണ്ടു കിട്ടോ ഈ ഉമ്മ പോയി നോക്കുമ്പോ അതാ കാഴ്ച തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ മകൻ എത്ര വലിയ ആലിമായി എത്ര വലിയ ഇമാമായി ചെറിയ ആലിമല്ല ചെറിയ ഇമാമല്ല ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാമാണികമായ ഗ്രന്ഥം അത് ആ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ രചിച്ച സൊഹീഹുൽ ബുഹാരി ആണ് കേട്ടോ ബുഹാരി മാം അത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താനുണ്ടായ കാരണം ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ രൂപത്തിൽ വേണം ആ രൂപത്തിൽ വേണം കുടുംബക്കാരോട് പിണങ്ങരുത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് തമ്മിൽ പിണങ്ങരുത് ഭാര്യയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് ഭാര്യ ഭർത്താവിടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് അമ്മായിമമാർ സ്വന്തം മകന്റെ ഭാര്യയോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറണം മിക്ക വീട്ടിലുമുള്ള പ്രശ്നമാണ് മാമിയും മരുമോളും അമ്മായും മരുമകളും തമ്മിൽ ശരിയില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താ കാരണം ചിലപ്പോ ഈ മരുമകളായിരിക്കും കാരണം ചിലപ്പോ അമ്മായിമ്മയായിരിക്കും അങ്ങനാകാൻ പാടില്ല അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഉമ്മ മരിക്കുന്നത് വരെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മ മരിക്കണവരെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതിനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരും കാത്തിരിക്കണ്ട ഉമ്മ മരിക്കാൻ വേണ്ടി കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉമ്മ മരിക്കണവരെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ത് കാരണം ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഭാര്യയുടെയും കുട്ടികളെയും തിരക്കിലായി പോവും അപ്പൊ പിന്നെ ഉമ്മാന്റെ ഹൃദമത്തിന് എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഉമ്മ മരിക്കണവരെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ നമ്മള് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട നമ്മള് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഹിതമത്തിന്റെ സമയം കിട്ടുമ്പോ അനുസരിച്ച് ഹിതമത്ത് കിട്ടിയാൽ മതി എന്താ കാരണം ഉമ്മാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരിക്കും എന്റെ മോൻ എന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് തന്നെ ഒന്ന് കല്യാണം കഴിക്കണം മംഗലാവണോ അതും ഉമ്മാന്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ചിലപ്പോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഉമ്മ ഉമ്മ പറഞ്ഞ ഉമ്മ കൊടുത്തയച്ച ഈ ആഗ്രഹം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും എന്ത് നീ ഒന്ന് ബേ മംഗലാവണോ ഉമ്മ ഉമ്മ കൊടുത്ത ലിസ്റ്റിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നീ ഒന്ന് ബേ മംഗലാവണം കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നാൽ നമ്മളത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ 
ആ രൂപത്തിൽ നല്ലവരായി ജീവിക്കണം നല്ല ഇടപാട് നടത്തണം കടം വാങ്ങിയാൽ കൃത്യസമയത്ത് കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം കടം വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ അവരെ വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളെയും ദൈവത്ത് പറയരുത് നമീമത്ത് പറയരുത് ഒരാളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് മനസ്സ് സന്തോഷിപ്പിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം മരുമകളുടെ മനസ്സാണ് മകന്റെ ഭാര്യയുടെ മനസ്സിനെയാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ അതാരാണ് നിങ്ങളെ മകന്റെ ഭാര്യയാണ് നിങ്ങളെ മകനോട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്നേഹമുണ്ടെങ്കില് നിങ്ങൾ ആ മകന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കും അതാ ഒരിക്കലും അതാ അമ്മായിമയും മരുമകളും തമ്മിൽ പ്രശ്നമാക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഉമ്മാനെ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു താമസം ആ വീട്ടിൽ പറക്കത്തില്ല ഒന്നിലധികം ആൺമക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും ഉമ്മ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാഴ്ച ഒരു വീട്ടിൽ മറ്റാഴ്ച വേറൊരു വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അല്ലാതെ ഓ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരോടുള്ള പിണക്കം കാരണം ഉമ്മ വേറെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതാ ഞാൻ അമ്മായിമ്മമാരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആൺമക്കളെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളെ സ്വന്തം പെൺമക്കളെ പോലെ നിങ്ങൾ കാണണോ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വല്ല ബുദ്ധിമോശം ഉണ്ടാകും അതവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കളിയാണ് നിങ്ങളെ പോലെ അവർ പ്രായമുള്ളവരല്ലോ അവർ യുവതികളല്ലേ അവരെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ലര ചില്ലര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് സാരല്ലടി പോറ്റടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറവും തട്ടിയിട്ട് അവരെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ പലപ്പോഴും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ തെറ്റിക്കുന്നത് ആരാണ് ഭർത്താവിന്റെ ആങ്ങളമാരാണ് മച്ചിഞ്ചിമാര് ഭർത്താവിന്റെ ആങ്ങളമാര് ഈ ഭർത്താവ് അതാ മംഗലായിട്ട് മാപ്പിള മരിച്ചു ഭർത്താവാണെ പിന്നെ കേൾക്കും വേണ്ട കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാപ്പിള മരിച്ചു കണ എന്ന് നോക്കുന്നല്ല ഇവൻ എന്നെ ആങ്ങള തന്നെ എന്നാ പിന്നെ ഇവളുടെ വീട്ടിലല്ലേ എന്നാ പിന്നെ കേൾക്കും വേണ്ട അവളത്ര വലിയ ശർവാർ ആരുണ്ടാവൂല ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ആദരണീയരായ തങ്ങളവർകൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ വരുന്നു തങ്ങളവരുകൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ദീർഘകാലം അവരുടെ മുഖം കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയം വേഗം അങ്ങ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ചില മച്ചിഞ്ചിമാരുണ്ടാവും അതായത് ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരിമാർ ഈ ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇവള് കംപ്ലൈന്റ് പറയും ആരെ കുറിച്ച് ഭാര്യയെ കുറിച്ച് നിന്റെ പെഞ്ഞ അങ്ങനെ നിന്റെ പെഞ്ഞ അങ്ങനെ ആക്കിയാല് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാല് പാടില്ല ഒരിക്കലും മാങ്ങളമാരെ മനസ്സ് അവരെ ഭാര്യമാരുടെ കാര്യത്തിൽ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ആ രൂപത്തിൽ നല്ല കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കണം ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ് അതേ ഒന്നിലധികം മരുമക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെൺമക്കൾ ഉണ്ട് ആ മരുമക്കൾക്കിടയിൽ വിവേചനം കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മകന്റെ ഭാര്യയോട് വലിയ സ്നേഹം മറ്റൊരു മകന്റെ ഭാര്യയോട് അത്തര സ്നേഹമില്ല അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പാടില്ലേ ഉമ്മമാരെ കാരണം രണ്ടു പേരും നിങ്ങളെ ആൺമക്കളുടെ ഭാര്യമാരാണല്ലോ ചിലപ്പ മനസ്സിൽ ഒരു ഭാര്യയോട് പ്രത്യേകം സ്നേഹം ഉണ്ടാവും കാരണം അതാ അവളാണ് ഈ അമ്മായിമാനെ കൂടുതലും നോക്കുന്നത് അമ്മായിമാക്ക് കൂടുതൽ ഹിതമത്ത് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹം പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല മാനസികമായി അടുപ്പമുണ്ടാകുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഇതുപോലെ അതാ പെൺമക്കൾ രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് ആ രണ്ട് പെൺമക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു മോനുണ്ട് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് വേറൊരു മോനുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ മോനോട് പുള്ളിയോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം മറ്റേ പുള്ളിയോട് അത്ര സ്നേഹമില്ല ഒരു പുള്ളി ഒരു മകന്റെ കുട്ടി സ്കൂളും വിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് അവൻ അതാ പാലിങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഉമ്മാമാ കാരണം അവനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം മറ്റേ മകന്റെ കുട്ടി വരുമ്പോഴോ അവന് കാണിക്കണ്ടടാ നീ ബിയും കുടിച്ചു തീർക്കുന്നു 
പറയും ഓ ഉമ്മാമ ചോദിക്കട്ടെ ഈ രണ്ട് പേരെ മക്കളും നിങ്ങളെ മക്കളല്ലേ നിങ്ങളെ പേരെ മക്കളല്ലേ നിങ്ങളെ മക്കളെ മക്കളല്ലേ ആ പുള്ളിമാർക്കിടയില് നിങ്ങൾ വിവേചനം കാണിച്ചത് എന്തിന് വിവേചനം പാടില്ല മക്കളെ കാര്യത്തിൽ വിവേചനം പാടില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മകന്റെ പേരിൽ എല്ലാ സ്വത്തും എഴുതി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒന്ന് പാടില്ല അതൊരു നല്ല ബാപ്പാന്റെ ലക്ഷണമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തുണ്ടോ സ്വത്തുണ്ടോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളെ മരണത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളെ മക്കൾ തമ്മിൽ അടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അയാത്ത കാലത്ത് തന്നെ ആ മക്കളെ എല്ലാവരെയും അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര സ്വത്തുണ്ട് മോന് അതാ നിനക്കിത്തരേ 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 പെണ്ണിനിത്തരേ എന്നെല്ലാം ശരിക്കും വിഹിതിച്ചു കൊടുത്തോ നിങ്ങൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ സമ്പത്തിന്റെ പേരിൽ മക്കൾ തമ്മിൽ അടികൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ രൂപത്തിൽ നല്ല കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കണം ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് മനസ്സുറപ്പിലേക്ക് തിരിക്കണം സ്വലത്തിന്റെ മജിലിസാണ് ഒന്നരായ തങ്ങൾ അവരുകൾ ദ്വേ ചെയ്യും ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തൂ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതാ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഹോം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്നല്ല ഗൃഹ സചിവ എന്നല്ല മറിച്ച് വീട്ടിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നവൾ എന്നാണ് ആ വീട്ടിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉമ്മയാണ് പെണ്ണാണ് ഞാൻ അതാ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം എന്റെ സംസാരം നിർത്തുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതെന്ന് നിർത്തട്ടെ നിങ്ങളതാ ഇന്ന് വാലും കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി നിങ്ങളതാ കിടന്നുറങ്ങുകയല്ലേ ആ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയണം അത് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ വീട്ടിൽ പിശാജ് കയറൂല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അവന്റെ വീട്ടിൽ കള്ളന്മാർ കയറൂല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അവൻ പെട്ടെന്ന് മരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് മരിക്കരുത് എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഒന്ന് കൈവെക്കും എന്താ കുറച്ചാളുകൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പണങ്ങി വന്നത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ മരിക്കാനായിട്ട് വന്നു പോലെ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് എല്ലാ ആഫിയത്തുള്ള നിരാശ തരട്ടെ എന്നാ പെട്ടെന്ന് മരിക്കൂല മൂന്ന് കാര്യം കിട്ടും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിക്കൂല രണ്ട് വീട്ടിൽ കള്ളം കയറൂല വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര പൊന്നുണ്ടെങ്കിലും പേടിയില്ല കള്ളം കയറൂല മൂന്ന് 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 വീട്ടിൽ ഷൈത്വാൻ കയറൂല സിനിമ കാണുന്ന വീട്ടിൽ പിശാജിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ടി വി വെക്കണോന്നില്ല ഇപ്പൊ പലരും പറയുന്നു ഉസ്താദേ നണ്ടൗത്തൊരു ടി വി ഇല്ല ടി വി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അതിര കാണ്ടി വലിയ അവസ്ഥ ഇല്ലേ മൊബൈൽ ഇല്ലേ മുമ്പൊക്കെ ടി വി കാണുമ്പോ ടി വി കണ്ടു എന്ന് പലരും കാണും ഇന്ന് ടി വി കാണണമെന്നില്ല വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ബാപ്പ കാണാതെ മക്കൾ നോക്കുകയാണ് ഉമ്മ കാണാതെ മക്കൾ നോക്കുകയാണ് ഭാര്യ കാണാതെ ഭർത്താവ് നോക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് കാണാതെ ഭാര്യ നോക്കുകയാണ് സിനിമ കാണുന്ന വീടാകരുത് കൈവെള്ളയിലെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഹറാമ നോക്കി സമയം പാടാകരുത് ഹറാമായ പാട്ട് കേക്കരുത് ആ വീട്ടിൽ പിശാജ് കയറും മലക്കുകൾ വരില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ആ കാര്യം എന്നും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കോ എന്നും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം അതാ നിങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു ചൊല്ലിയാൽ ആ വീട്ടിൽ അതാ പിശാജ് കയറൂല ആ വീട്ടിലെ കള്ളന്റെ ശല്യമില്ല അതുപോലെ അത് ചൊല്ലിക്കിടന്നുറങ്ങുന്നവൻ പെട്ടെന്ന് മരിക്കൂല ഇത് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുമ്പോൾ ഒരു വസീയത്തെന്ന് നിലക്ക് അവതരിപ്പിച്ച് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസാണ് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം സ്വലാത്ത് ഒരുപാട് ചൊല്ലണം ഓ ആഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ സംസ പള്ളിയിൽ സ്വലാത്തുണ്ട് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങൾ എത്ര തിരക്കുള്ളവനായാലും ഞാൻ അതാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീട്ടിൽ പോയി അള്ളാഹുവേ ആ വീട്ടുകാർക്ക് നീ ഹൈർ നൽകണേ റഹ്മാനേ അതാ 
മുട്ടുവേദനയുണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ അവർക്ക് കമിലായ ശിഫ നൽകണം അള്ളാ സ്നേഹിച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നതിന് പകരം അവർക്കും നമുക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ അങ്ങനെ മടങ്ങി വരുമ്പോ ഈ വീട്ടുകാരൻ എന്നോട് മോനെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവനിപ്പോ പണിയെടുത്ത് വന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വേം കുളിച്ചിട്ട് വേം വാന്ന് പറഞ്ഞു വേം കുളിച്ചിട്ട് വേം വാ നമ്മൾ എത്ര തിരക്കുള്ളവരാണെങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരോടും പറയാണ് എല്ലാരോടും പറയാണ് ആഴ്ചയിൽ നടക്കുന്ന പള്ളിയിലെ സ്വലാത്തിന് നമ്മൾ വരണം നമ്മൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പള്ളി നമ്മളെ ശബിക്കും പള്ളി നമ്മളെ ശബിക്കും നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങാടിയിലും ബസ് സ്റ്റോപ്പിലെല്ലാം പോയിട്ട് അവിടെ കുറെ ഇങ്ങനെ സിഗരറ്റും വലിച്ച് വീടും വലിച്ച് സമയം പഴയക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ അതിനാളുകൾ വേറെയാണ് നമ്മൾ സ്വലാത്തിന് പള്ളിയിൽ വരണം എല്ല നിങ്ങളൊരു തീരുമാനിക്കണം ഇനി എന്റെ മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് മരണം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഞാനിപ്പോ നാട്ടിൽ പോയി മറ്റൊന്നാൾ നാലാം തീയതി കടബകരയിൽ എനിക്ക് വേളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ജീവനോട് എത്തുമോ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അഞ്ചാം തീയതി എനിക്ക് ബാധപ്പുണിയിൽ വേളാണ് ഞാൻ അവിടെ ജീവനോട് ഉണ്ടാകുമോ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്നലെയും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് ജീവനോടെ എത്തുമോ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഇനി എന്റെ മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് എന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു അതിഥി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് മൂന്ന് നേരം ഞങ്ങൾ നോക്കി പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഏത് അതിഥി ഏത് അതിഥി മലക്കുൽ ഇന്ന് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ അടുത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ വാതിൽക്കൽ വന്ന് മൂന്ന് വട്ടം നോക്കും ആ വന്ന് നോക്കുമ്പോണ്ടോ ഔത്തര പെണ്ണിങ്ങൾ ടി വി നോക്കിയുണ്ട് അസ്റായിൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഉമ്മമാരെ ചിന്തിക്കണം സഹോദരിമാരെ ആലോചിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ ചിന്തിക്കണം വീട്ടിൽ മൂന്ന് നേരം വന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്ന് പോകും എന്താ ഓർഡർ കിട്ടിയോ പിടിക്കാനായോ പിടിക്കാനായോ മുന്നൂറ്റി ചില്ലാന തവണ നോട്ടുണ്ട് ആ നോട്ടം തീർന്നാൽ എത്ര വട്ടം നോക്കി തീർന്നു നമുക്കറിയില്ല ആ മുന്നൂറ്റി ചില്ലാന നോട്ടം കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോ ഡിം ഡിം ഒരുങ്ങണം പിന്നെ പോവാനായി എന്നാ യഥാർത്ഥം എത്ര നോട്ടം തീർന്നു എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനെടുത്തോ മരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ആഴ്ചയിലെ സ്വലാത്ത് ഞാൻ ഈ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു നീയത്ത് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തോ അള്ളാഹു തോഫിയട്ടെ എന്നാൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പാടി ഹബീബ് റസൂലുള്ള കണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചോ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ സഹീദ് റലിയല്ലാഹുവനു മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ഞാൻ എല്ലാ രാത്രിയും കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു എണ്ണം സ്വലാത്ത് നിശ്ചയിക്കും ആ നിശ്ചയിച്ച സ്വലാത്ത് എണ്ണം ചൊല്ലി തീർക്കാതെ ഞാൻ ഉറങ്ങൂല അങ്ങനെ ഞാൻ അതാ ഒരിക്കൽ ഉളുവെടുത്തു എന്നിട്ടൊരു എണ്ണം സ്വലാത്ത് നിശ്ചയിച്ചു ഞാൻ അങ്ങ് കിടന്നു അതാ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി ആ ഉറക്കിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രകാശം കണ്ടു ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ മോനെ ഒന്ന് ചുണ്ട് തരുമോ ഈ ചുണ്ട് വിമൽ തിന്നിട്ട് കേട് വരുത്താനുള്ളതല്ല ഈ പല്ലുകൾ പാൻ പറാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേട് വരുത്താനുള്ളതല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് മുത്തം കൊടുക്കാനുള്ള ചുണ്ടാണ് മോനെ തങ്ങൾക്ക് മുത്തം കൊടുക്കാനുള്ള ചുണ്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഈ ഡ്രഗ്സിന്റെയും പാൻ പറാഗിന്റെയും വിമലിന്റെയും മണം വരുന്ന ചുണ്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് ലോക നേതാവ് വരൂല മുഹമ്മദ് ബിന് സഴീദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതാ അതാ എന്നോട് അതാ ചുണ്ട് തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നിപ്പോയി എന്റെ ചുണ്ടാണോ ലോക നേതാവ് ചുംബിക്കുക ഞാൻ അങ്ങ് അതാ മുഖങ്ങ് തിരിച്ചു ആ മുഖമങ്ങ് തിരിച്ചപ്പോൾ എന്റെ കഥാ കെപ്പയിൽ എന്റെ കവിൾത്തടത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ മുത്തം തന്നു പോയി 
എന്തൊരു മണമാണ് കസ്തൂരിയുടെ മണമാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് ഇടക്കിടക്ക് വന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ ആ കവിൾത്തടത്ത് കസ്തൂരിയുടെ മണമുണ്ട് പതിനെട്ട് ദിവസങ്ങളോളം ആ മണം എന്റെ കവിൾത്തടത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഞാൻ കുറേ വാല് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം കുറേ വാല് കേട്ടിട്ട് എന്ത് കാര്യം ലോക നേതാവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ആ നേതാവിന്റെ പൂമുഖമൊന്ന് കാണണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരെ ആ നേതാവിന്റെ പൂമുഖമൊന്ന് കാണണ്ടേ പെങ്ങളെ കബറിൽ കടക്കുമ്പോൾ ആ നേതാവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുമ്പോ ഒരു പരിചയം കിട്ടണ്ടേ അതിന് ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ഇത് ജമാദിൽ ലൂലാമാസമാണ് സുൽത്താനുൽ അരിഫീൻ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി قدس الله سره الذين في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه نوبة الأسباه قد هضرت فامدد يمينك كي تحلى بها شفتي مدينة البويم رفاي شيخ دنجل أدا عبدنا باندي يبو എപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ മദീനയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിതാ എന്റെ ശരീരവുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് നബിയെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അവിടുത്തെ ഷർഫാക്കപ്പെട്ട കൈയും ആ കൈയിനെ ഒന്ന് ചുമ്പിക്കണം നബിയെ പറയേണ്ടുന്ന നാവ് പറയേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ അതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ കാരണവന്മാര് ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാര് മദീനയുടെ റൗലാ ശരീഫിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസങ്ങളുടെ കൈ അങ്ങ് പുറത്തു വന്നു ആ കൈ ധാരാളം ചുംബിച്ചു ഇത് വെറുതെ കള്ളം പറഞ്ഞതല്ല പൊട്ടീസ് പറഞ്ഞതല്ല ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ദൃക്സാക്ഷികളാണ് നേരിൽ കണ്ടതാണ് ആ ജമാതിൽ ഉലാമാസത്തിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് മകനോ മകളോന്ന് ചോദി നേരത്ത് മകനാർ അഹമ്മദുൽ കബീർ എന്ന് ചൊന്നോവര് ചില്ലരക്കാരനല്ല വലിയ മഹത്വമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനവരുകളുടെ കാക്ക കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാമൻ ഉമ്മാന്റെ സഹോദരൻ മൻസൂറു റബ്ബാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി മഹാനവരുകൾ പറയാണ് എന്റെ പെങ്ങള് ആ അഹമ്മദുൽ കബീർ എന്ന കുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ നാൽപ്പത് ദിവസം മുമ്പ് ഞാനതാ സ്വപ്നം കണ്ടു ആരെയാണ് സ്വപ്നം കണ്ടത് ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെയാണ് സ്വപ്നം കണ്ടത് എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ആ നേതാവ് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് ഓ മൻസൂർ റബ്ബാനി നിങ്ങളെ പെങ്ങള് പ്രസവിക്കാൻ പോവുകയല്ലേ നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പെങ്ങള് പ്രസവിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി ആൺകുട്ടിയ ആൺകുട്ടിയുടെ പേരോ അഹമ്മദുൽ കബീർ എന്ന് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലോക നേതാവ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് തമാസ പരിഷ്കാരം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മനസ്സ് ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ച് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ച് ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നേതാവ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ആ നേതാവ് എന്നെ വെറുത്തോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കാ ഈ ഉള്ള പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഒരുങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം തടിയോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ ഈ സംശയ അത് എന്റെ നാടാണ് റഹ്മാനെ ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്ന നാടാണ് റഹ്മാനെ 
ഇന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇവിടെ വാലു പറയുമ്പോൾ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് ഞാൻ മദ്രസയിൽ ഓതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നവരുണ്ട് പടച്ചൊറബേ അവരേതോ കബറിൽ കടക്കുകയാണ് നീ അവരെ കബർ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഇതുപോലെ ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വാലു പറയുമ്പോ പലരും ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടവരാണ് അവരെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് ഈ ഉള്ളവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ മൂത്താപ്പ ഉൾപ്പെടെ വെല്ലുപ്പമാര് വെല്ലുമ്മമാര് അവരൊക്കെ ഇവിടെ കബർസ്ഥാനിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഈ സംശയ പള്ളിയുടെ കഴിഞ്ഞ കാല പ്രസിഡന്റുമാരും ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരും ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്ര പ്രവർത്തിച്ചാലും നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ മറന്നു പോകരുതും അവിടെ കിടക്കുന്നവരെ മറന്നു പോകരുതും അവർ അന്ന് ഇങ്ങനെ തുടക്കി തന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്തരം നിലക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പടച്ചൊറബേ ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ കാണേണ്ടിരുന്ന പലരും പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് നീ അവരെ കബറിലേക്ക് ഈ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഞങ്ങൾ വലിയ സന്തോഷത്തിലുള്ളതിനേക്കാളും വലിയ സന്തോഷം അവരെ കബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അള്ളോ ആ കബർ സ്വർഗ തോപ്പാക്കണേ അള്ളോ അവരെയും നമ്മെയും ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് പലരും പലരും നമ്മ വിട്ടുപിരിഞ്ഞവരുണ്ട് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടു പരിചയമുള്ള പലരും നമ്മുടെ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തെ അവർ നമ്മോടൊപ്പമില്ല എന്റെ ബാപ്പ എന്റെ മൂത്താപ്പ വെല്ലുപ്പമാർ വെല്ലുമ്മമാർ അതുപോലെ പലരും പലരും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇബ്രായാക്കൈറേജ് ഇബ്രായാക്ക ചാർമാടി ഹോട്ടലിന്റെ അവരെ പേരെന്താ മൊയ്ദീനാക്ക അൽബിയാക്ക അല്ലെ ഹനീഫാക്ക മൊമ്മിയാക്ക പിന്നെ അബു ആക്ക അല്ലെ മൊയ്ദീനാക്ക നമ്മൾ അസീസ് അല്ലെ ആ പാപ്പ മാഗുണ്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ അവരെ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ പേര് പറയാത്തിന്റെ വിഷമം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും പലരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അഞ്ചര മണിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരെ ഖബർസ്ഥാനിൽ പോയതാണ് ബാവാക്ക സാക്ഷിയാണ് ഫാറൂഖ് സാക്ഷിയാണ് അവിടെ പോയി ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കരയണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് കരഞ്ഞതല്ല പക്ഷേ സന്തോഷം കൊണ്ടുള്ള കരച്ചിലും അതോടൊപ്പം ഈ സന്തോഷകരമായ സമയത്ത് കാണേണ്ടുന്ന പലരും നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്തൊരു സങ്കടമാണ് അള്ളാഹുവേ അവരെയും നമ്മെയും സ്വർഗത്തിൽ തങ്ങളോടൊപ്പം നീ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിത്തരണം ഈ സന്തോഷം നമ്മൾ ഇന്നിങ്ങനെ വളർന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് കാണാൻ അവർ നമ്മോടൊപ്പമില്ല നീ അവരെയെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ നിന്നിലേക്ക് വിളിച്ചു അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്ത് ഹൈറുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളെയും അവരെയും ഇതിനേക്കാളും വലിയ സന്തോഷത്തിൽ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിത്തരണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ചെയ്യുകയാണ് പലരും ഉണ്ട് ആരാണ് നോക്കി അള്ളാഹുവിന് അറിയാം എന്റെ ഉമ്മ ഇന്ന് ഇവിടെ വരാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം കാണിച്ചത് ഞാൻ എവിടുന്നോ വരികയാണ് നമ്മളെ ഇസ്മായിൽ അവരെയും നമ്മളെ മമ്മദനേക്ക് അവരെ മക്കളെ കല്യാണത്തിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വന്നു പോയത് കൊണ്ട് ഉമ്മാനൊന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചത് തൽക്കാലം ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്നാലും ഉമ്മാന്റെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കെട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സംസക്കാരോട് ഉമ്മാക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ് ഇപ്പോഴും സംസയിൽ എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് പറയും സംശയാണ് ഉമ്മാക്ക് വലിയ കാര്യം എപ്പോഴും എന്നോട് പറയും ബാപ്പാന്റെ കുടുംബക്കാരട പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല പോകണം ഇവരെ കല്യാണത്തിന് വരെ ഞാൻ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു 
നീ ഇപ്പൊ ഒന്നും പോകണ്ട ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സുഖക്കുറവുണ്ടായത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം ഞാനില്ലാതെ ഉമ്മാനെ അയക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടാ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഫോണിൽ സംസാരിച്ച പോലെ ഇല്ലടാ അവരിവിടെ വരെ വന്ന് ക്ഷണിച്ചു ബാപ്പ അവിടെ ഇല്ലടാ കിടക്കണത് ബാപ്പാന്റെ കുടുംബല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് ഉമ്മ ഇവിടെ ഏത് നല്ല പരിപാടിക്ക് ഉമ്മ അലഹമില്ല എന്റെ കൂടിയിരുന്നപ്പോ ചെറിയൊരു വീട് ഉമ്മാന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമ്മക്ക് ഒരു സ്വന്തം വീട് വേണം അങ്ങനെ ആ വീട് അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫീക്ക് കൊണ്ട് ഒരാളെയും ആശ്രയിക്കാതെ ആ വീട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു അത് ഉമ്മയുടെ ദ്വയാണ് നിങ്ങളുടെ ദ്വയാണ് അന്ന് ഞാൻ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു സംസാരല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നൊരിക്ക വിളിക്കാന്ന് അറിഞ്ഞു ഉള്ളത് പറയാലോ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു സംസാരല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ദിവസം വിളിക്കാം സംസാരോട് എനിക്ക് സ്നേഹം കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് സംസാരം ഒരു നാടൻ മൊത്തം പറ്റൂലടാ അപ്പൊ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് ആർക്കറിയോ അതുകൊണ്ട് അന്ന് തന്നെ വിളിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാനോട് ഞാൻ വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ ചിലരെ മറന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് നീ തന്നെ സംസാരം വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉമ്മാനെ ഏൽപ്പിച്ചു സംസാരെല്ലാരും വന്ന് കുറെ ആൾ വന്ന് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി അള്ളാഹു തലി നാടിന്റെ ഐശ്വര്യം നിലനിർത്തി തരട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇന്നും ഞാൻ തങ്ങളിരുത്തിയിട്ട് അതാ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നാടിനും എനിക്ക് എത്ര വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അത് തങ്ങള് വന്ന ശേഷം കുറച്ച് കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇന്നും ഇന്നും ഞാന് ഞാന് എന്റെ പൊങ്ങച്ച പറയല്ല എന്റെ വീട്ടിന്റെ ദർസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വീടുണ്ടാക്കി എന്നെ കാണാൻ വരുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ കയറും അതിന്റെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും ഞമ്മൾ ചിലപ്പോ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കാണാൻ വീട്ടിൽ വരുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും എന്നും ഞാൻ വേദന പോകുമ്പോ ആ ഉമ്മാന്റെ മുഖം കണ്ടു പോണോ ഉമ്മാനെ കൊണ്ട് ഒരു ഫാത്യ ബോധി മന്ത്രിപ്പിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാറില്ല എവിടെ വേദന പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത് വീടാക്കാൻ കാരണം അപ്പോ എന്നും വേദന പോകുമ്പോ ഇവിടെ എത്ര പേർക്ക് അത് അറിയാൻ എനിക്കറിയില്ല പണ്ട് ബാപ്പു മുസ്താദ് ബാപ്പു ഉസ്താദ് ഉള്ള സമയം മുതൽക്ക് തന്നെ ബാപ്പു ഉസ്താദ് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇത്ര വർഷമായി ആ ചുരുക്കി പറയാം അപ്പോ 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 അപ്പൊ എന്നും വേദന പോകുമ്പോ ഈ തലയിൽ പൈസ ഒന്ന് ഉഴിഞ്ഞെടുക്കും എന്നിട്ട് ആ പൈസ ഇടക്കിടക്ക് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞപ്പോ ആ എന്നോ ചിലപ്പോ ഞാൻ ധൃതിയിലുണ്ടാവും ഞാൻ പറയും പൈസ ഒന്നും നീ ഇതാക്കണം നീ ഒന്നും വന്നിരിക്കും ചിലപ്പോ എന്നോട് ചില്ലറ ചോദിക്കും വന്നിരിക്കാൻ അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അത് ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത്ര പൈസ ആയിട്ടുണ്ടാ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്ക ഞാൻ ഇതിപ്പോ വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് വന്നോണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ചുരുക്കി പറയാ അപ്പൊ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് കണ്ട ഇത്രയെല്ലാം പള്ളികൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഉമ്മാക്ക് തോന്നിയത് ഇവിടുത്തെ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാനാണ് പിന്നെ നൗഫൽ സഖാഫി കളസ എന്ന പേര് വരുമ്പോ സംസാരക്കാർക്ക് ആർക്കും ഒരു സങ്കടമൊന്നും വേണ്ട സംസാരിക്കാലോ കാരണം കളസ കളസ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത നാടാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ നാട്ടിന്റെ അവിടെ ചേർത്തി വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു നാട്ടിലേക്ക് ഒരു പേരിങ്ങനെ ചേർത്തി വെച്ചത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകം കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കളസ എന്നൊരു പേര് വരാൻ കാരണം ഞങ്ങള് ബാപ്പ സുഖമില്ലാതായിട്ട് കുറെ കാലം പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ആയി ഞങ്ങളെ ജീവിതം അപ്പം അമ്മാവന്മാരെ കൂടെ വല്യുമ്മാന്റെ കൂടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയപ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റേഷനും ഐഡിയും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ആയപ്പോ പിന്നെ അതങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ നോഫൽ സക്കാഫി സംശയം തന്നെ വിളിക്ക അപ്പൊ നമുക്ക് പേരിലല്ലോ അതിനേക്കാളും വലിയത് മാനസികമായ അടുപ്പമാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇന്നും കുറെ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് നമ്മളെ ക്യാമാക്ക ഉമറാക്ക ഞങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടില് പൊരകുടിക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ കാർക്കളത്തേക്ക് നമ്മളെ മമ്മദാക്കന്റെ അവരെ മംഗലത്തിന് വന്നപ്പോ അല്ലെ വന്നപ്പോ വന്നപ്പോ
എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി അവരൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാരണവരാണ് അള്ളാഹുത്താൽ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘാഴ്ച കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട് എനിക്ക് പേരറിയാത്തവരല്ല നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ അമിതാക്ക അവിടെ അമിതാക്കമല്ലേ ആ പിന്നെ നിരക്കരെ അങ്ങനെ പലരും 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 പ്രായമുള്ളവർ അള്ളാഹുത്തായാലെല്ലാവർക്കുമായിട്ടുള്ളതിർഗായുസ്സ്നൽഗട്ടെ <laughs> 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 പ്രവർത്തകരോട് പറയുന്നു എസ് എസ് എഫ് ഗ്രൂപ്പിസമിൽ ഉള്ളതല്ല അത് നമുക്ക് നല്ല സംഘടനകൾ ഒരുപാടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സംഘടന എസ് എസ് എഫ് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതിന് നിങ്ങളൊക്കെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം ഇനി ഏതായാലും ഒരു വട്ടം വന്നല്ലോ ഇനി ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങൾ വിളിക്കണം വിളിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇടക്കിടക്ക് വിളിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ കരഞ്ഞ കരഞ്ഞതിലേറെ കരച്ചിൽ എൻ്റെ ഉമ്മ അവിടെ കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു തല അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ളത് ദീർഘാഴ്ച നൽകട്ടെ ഇവിടെ ഖബർസ്ഥാനിൽ വന്നിട്ട് നേരെ കളസയിൽ പോയി ആ കളസയിൽ പോയി വെല്ലുമാനെ കണ്ട് ഞാൻ എന്തൊരു കാര്യത്തിനും വെല്ലുമാനെ അടുത്ത് ഇടക്കൊന്ന് മന്ത്രിപ്പിച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര റാഹത്താണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വരും ഞാൻ വരും എത്ര പ്രായമായി പാവം ഞാൻ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വരണ്ട നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന ലിംഗ അയച്ചാരങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇല്ല എപ്പോഴും അത് നോക്കണം ഇത്ര മുട്ട നിന്റെ കിടാഹ് വന്നിട്ട് നാ വന്നില്ലെങ്കിൽ ആവാ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുത്താൽ അവരുടെ ഒക്കെ മുഖങ്ങൾ കുറെ കാണും നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കാണാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹുത്താൽ അവർക്കും നമുക്കും എല്ലാം നൽകട്ടെ ഇത് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പോരിശ പറഞ്ഞതാണെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഇയാൾ വാതുക വന്നിട്ട് അയാളെ കുടുംബത്തെ പങ്കെ ജന്തു അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട പറയേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാ പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ആദ്യമായി ക്ഷണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാൽ വയാതു മാത്രമായിരിക്കും പറയാ എന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ മജിലിസിന് ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്നരായ ഹാമീം സയ്യദ് ഹാമീം തങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ തങ്ങൾ അവരുകൾ ബാലഹൊണ്ണൂരിൽ ഒരു മഹത്തായ മൻസിൽ അക്കാഡമി എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ വയലിന് പോയി പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട് താജുൽ ഒലമ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ നവർ അള്ളാഹു മർക്കത മഹാനവരുകളുടെ പേരക്കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അല്ലെ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒന്നരായ തങ്ങൾ അവരുകളാണ് തങ്ങൾ അവരുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത് ആയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും നടക്കും ഒരല്പം വൈകിപ്പോയതിന്റെ പേരിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ഈ അടുത്ത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പുതിയാപ്പിള പുതിയ പെണ്ണുമാർക്ക് ഈ സസിലുണ്ടാ ആ മാഷാല ഉണ്ട് പുതിയാപ്പിള പുതിയ പെണ്ണെല്ലാം വന്നിന് അലഹമില്ല അവരൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹണിമൂണും മറ്റുമൊക്കെ പോകേണ്ട സമയ അവരെ ഹണിമൂണ് ഇൽമിന്റെ സദസ്സ അള്ളാഹു വർക്കത്തെ ഈ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ വന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂടിയതിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട് ആരെ പേരും ഇയാലല്ല ആണിങ്ങനെ പേര് ചെന്നു പോവാ പെണിങ്ങൾ എന്ത് ചെന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ എന്റെ ഉമ്മാനോട് വലിയ സ്നേഹം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന അന്നും ഇന്നും ഉള്ള ആധാര നിങ്ങളെ ഉമ്മമാരാണ് നേരത്തെ പറയപ്പെട്ടവരുടെ ഭാര്യമാരാണ് പെൺമക്കളാണ് ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരാണ് സഹോദരിമാരാണ് അവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഇവിടെ ഓർക്കുന്നു സ്മരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല അവർക്കെല്ലാം ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം എപ്പോഴും അറിയുന്നു അല്ലെ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവ് ഇസ്മായിൽ 
അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അതിന്റെ സ്വഭാവം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല അവരുടെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല എന്ന് ദുഴി ചെയ്ത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും തങ്ങൾ ദുഴ ചെയ്യും ഈ വിനീതനായ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ വാലിന് കുറെ കാലമായി നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു അഞ്ചു വർഷമായി അഞ്ചു വർഷമായി വാലുക വിലക്ക് സുറാക്കിട്ട് അഞ്ചു വർഷത്തെ പിന്നായിട്ട് ഇക്ക് ഡേറ്റ് തന്നിട്ട് ആ ഒരു ഡേറ്റ് തന്നിൽ വേറെ ഒന്നിനെ ക്യാൻസൽ ആയി അപ്പൊ ഈ സ്നേഹിച്ച് വെറുക്കാതെ വിളിച്ചിട്ടായാലും വന്നിട്ടില്ല ബാവാണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും വെറുപ്പ് കാണിക്കാതെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് ഇവിടെ വരണം സംസാരിക്കണമെന്ന സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നതിൽ ആവേശം കാണിച്ച ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പ്രായമുള്ളവർക്കും കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും നാട്ടുകാർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എസ് എസ് എഫിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ യുവാക്കൾ കൗമാര പ്രായക്കാർ അള്ളാഹു നമ്മയെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ചെയ്ത് ആ നല്ല ടൈം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും ഇനി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു വാഹൃദ അലഹമുല്ലാബിൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു